প্রিয় দর্শক আমি টিটু রহমান আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি নাগরিক সম্পাদকীয়তে নাগরিক সম্পাদকীয়র একটি বিশেষ এপিসোডে যেখানে আপনি আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সম্মানিত অতিথি আপনাদের সকলের খুবই প্রিয় সমালোচক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ক্যাপ্টেন শহীদ ইসলাম শহীদ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি কেমন আছেন শহীদ ভাই আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি টিটু ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আর আমাদের দর্শক শ্রোতাদের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা এবং আসসালামু আলাইকুম আমরা সরাসরি অনুষ্ঠানের দিকে আগাই আজকে আপনি জানেন যে একটি সংবাদ আপনারা আমরা সবাই জানি যে ভারতের সরকারি সফর শেষ করেছেন সেনা প্রধান এবং শেষ করে তার উনি বাংলাদেশে ফিরেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান শফি উদ্দিন আহমেদ সফরকালে তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা পরিষদ সচিবালয়ে সামরিক উপদেষ্টা সহ অনেকের সাথে মিটিং করেছেন তার সফর দেশের জন্য কি বয়ে আনবে বলে আপনি মনে করছেন আমি একটু ছবিটা দেখাতে চাই সরি আমি একটু ছবিটা দেখাতে চাই উনি দেখা করেছেন এখন আপনি কি মনে করেন এই সফর আসলে বাংলাদেশের জন্য কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বা কি মিন করবে দেখুন সফরটা উনি আজকে করুক কালকে করুক আমাদের প্রতিবেশী আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত এবং সবচেয়ে বড় বন্ধু আমরা সব ভাবি স্বীকার করি আমরা তো সুতরাং সেখানে ওনার সফরটা ডিও ছিল ডিও বলতে বোঝাচ্ছি সেনা প্রধান তো মাত্র হলো তো একটা সময় তাকে সফরটা করতে হতো তো এখন এই সফরটা একটা গুরুত্ব বহন করে দুটো কারণে আমি এই সফরটার তাৎপর্যটা প্রথমত বলে রাখি যে উনি সেখানে এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই যার সাথে দেখা করেননি মানে সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট আপনার ইভেন সাউথ ব্লকে গিয়েও সবার সাথে দেখা করেছেন ওদের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ থেকে শুরু করে আর্মি চিফ এবং এয়ার চিফ তারপরে আপনার ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার মানে সবার সাথে উনি দেখা করেছেন আচ্ছা এখন আর একটু তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে গেল জিনিসটাই জন্য আমি এখন যা শুনলাম সর্বশেষ উনি ঢাকা এসছেন কিন্তু উনি আবার তিন দিন পরে আমেরিকা আসছেন বারো তারিখ তো এখন এই দুটো যদি আমি লিঙ্ক আপ করি এবং ওনার পিছনে বোধ হয় উনিশ তারিখ প্রধানমন্ত্রীও আসছেন এবং নেভি চিফ আমাদের অলরেডি আমেরিকায় আছে এখন কেন জানি আমার মনে হচ্ছে যে বোধ হয় এখানে একটা দুই ধরনের একটা রাজনীতি কাজ করছে এখানে প্রথম রাজনীতি হলো আপনার প্রোগ্রাম গত সপ্তাহের মধ্যে আমি আলাপ করেছি যে একটা বাহ্যিক চাপের ফলে একটা মধ্যবর্তী নির্বাচন আমার একটা আর্টিকেল নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন ওই চাপটাকে বোধ হয় ডাইলিউট করার জন্যই বোধ হয় অথবা ওইটার সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিস নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু নৌবাহিনী প্রধান অলরেডি আছেন এবং নৌবাহিনী প্রধান অনেকগুলো এখানে কাজও করে ফেলেছেন সর্বশেষ খবর যেটুকু জানতে পেরেছি আমাদের নৌবাহিনী নৌবাহিনীর জন্য পেট্রোল বোর্ড থেকে শুরু করে বেশ কিছু সরঞ্জাম আদি যুক্তরাষ্ট্র উপহার হিসেবে দিয়েছে আমাদেরকে এবং এগুলো খুবই উপকারী খুব ফাস্ট মুভিং তো ছোট চার পাঁচজন বর্ষে এটার মধ্যে তিন থেকে পাঁচজন এবং মানে পেট্রোলিং করার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুব ফাস্ট মুভিং এগুলো আপনার এখন ধরুন বঙ্গোপসাগর ভিত্তিক তার মানে পুরো জিনিসটাই কেন জানি মায়ানমার কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে আর কি আস্তে আস্তে এবং আপনার নৌবাহিনী প্রধান আছেন সেনা প্রধান আসছেন বারো তারিখ আর প্রধানমন্ত্রী তো তার রুটিন ইউএন অ্যাসেম্বলি যেটি এন ইউএন অ্যাসেম্বলিতে উনি আসছেন তো এখন একই সাথে নৌবাহিনী প্রধান এবং সেনা প্রধানের এবং সেনা প্রধান তার আগে ভারত থেকে ঘুরে আসাটা আর ভারত যেহেতু ওই কোয়ার্ডের অংশ ওই চার দেশ যুক্তরাষ্ট্র ভারত জাপান অস্ট্রেলিয়া এই চারটা দেশ যেহেতু আপনার এশিয়া প্যাসিফিক এবং ভারতের সংযুক্তিটা হলো আপনার বে অফ বেঙ্গল এই রিজনটার জন্যে বাংলাদেশকে একটা আগে একটা চাপ ছিল এটা দিয়ে জয়েন করার জন্য বাংলাদেশ যেহেতু একটা মধ্য মধ্যবর্তী অবস্থান নিতে চাচ্ছে বিটুইন চায়না অ্যান্ড আমেরিকা যার জন্য বাংলাদেশ এটাতে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়নি এখন কেন জানি মনে হচ্ছে বাহ্যিক যে নির্বাচনী একটা মধ্যবর্তী নির্বাচন ওই যেটা আমরা 
আমাদের থিওরিতে যেটা আমরা বলেছিলাম যে ডক্টর ইউনুস এর ব্যাক আপে যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ডেমোক্রেটিক প্রশাসনের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ভাবে আমাদের যে ডক্টর জাফরুল্লাহ ডক্টর কামাল ডক্টর জাফরুল্লাহ তো অলরেডি থিওরিটা দিয়ে দিয়েছেন যে ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট করা হোক কামাল সাহেবকে প্রধান করে তো এরই প্রেক্ষাপটে কেন জানি মনে হচ্ছে সেনা প্রধানের ভারত ভ্রমণটা এটা কি সে কোয়ার্ডের সাথে সম্পৃক্ত কিনা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সেই সমীকরণের সাথে সম্পৃক্ত কিনা আর একটু অপেক্ষা করে জিনিসটা বলতে হবে তবে কেন জানি মনে হচ্ছে এটা একটা বিরাট অংশ এই এই সঙ্গে কি বিষয়টা আপনি দেখবেন কিনা যারা অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ মানে হাইকমান্ডের অনেকেও কিন্তু সে একই সময় ভারত সফর করছে আমি যেটা জানতে পারলাম এটা আপনি জানেন কিনা আমি জানি না সেটা হচ্ছে রাজ্জাক সাহেব ওখানে সরি রাজ্জাক সাহেব বলছে মাফ করবেন আছেন যদিও বলছেন উনি অসুস্থ কিন্তু উনি অসুস্থ না উনি ওখানে যাওয়ার জন্য অর্থাৎ ওই মিট একই সময় ওখানে যাওয়াটা সিগনিফিকেন্ট কিনা মানে এটাও কোনো সিগন্যাল বহন করে কিনা এখন কত হচ্ছে তুফায় সাহেব ওখানে আছেন স্থল পথে আগরতলা দিয়ে আমাদের তথ্যমন্ত্রী ওখানে পৌঁছেছেন চার পাঁচ দিন আগে তো জিনিসটা হলো যেটা সেটা হলো একটা কিছু যে ঘটছে সেটা কিছু আলামত আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হলো আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের মতো ওই এখানে একটু পুঞ্জীবিত মেঘ দেখছি ওই ওখানে একটু জোরে বাতাস দেখছি তো এইগুলাকে এক সন্নিবেশিত করে একজন অ্যানালিস্ট বা গবেষক তারা ডিসাইড করে যে কি জ্বর হবে নাকি বৃষ্টি হবে সেই জিনিস বিষয়টা অনেকটা ওরকমই এটাকে বলে আমরা টেল টেল সাইন বলি এটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অথবা আমরা লেখালেখির সময় কিছু আলামত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আলামত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে দ্বিমুখী ত্রিমুখী কিছু জিনিস ঘটছে যেটার সাথে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সম্পৃক্ততা আছে এবং বাহ্যিক রাজনীতির সাথে এটা ডাইরেক্টলি লিঙ্ক হয়ে গেছে তো এই জন্যেই কেন জানি মনে হচ্ছে যে আগামী সপ্তাহ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমার মনে হয় কিছু এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে শুরু করবে আমাদেরকে এখন সবচেয়ে অবজার্ভ করার জিনিস হলো চায়নার স্ট্যান্ডটা কি চায়না এই মুহূর্তে আফগানিস্তান নিয়ে খুব ব্যস্ত আছে আজকে ওরা পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের অন্যান্য যত প্রতিবেশী আছে সবাইকে নিয়ে ওরা বৈঠক করে আফগানিস্তানের বিরাট একটা প্যাকেজ তারা ডিক্লেয়ার করেছে আজকে বোধ হয় তিন কোটি ডলার প্লাস কোভিডের ভ্যাকসিন খাদ্য সহযোগিতা এবং চায়না সবাইকে আহ্বান জানিয়েছে ওই মিটিং এ সবাই যেন এটাতে পার্টিসিপেট করে আফগানিস্তানের সরকারের স্টেবিলিটির জন্য তো এখন বাংলাদেশের বেলায় চায়না তো আপনি জানেন যে চায়না তো কোনো কিছু তো মন্তব্য করে না কিন্তু গত কয়েক মাসে বেশ কিছু মন্তব্য যেমন একবার তারা বলিয়ে দিয়েছে যে কোয়ার্ডের দিকে যদি বাংলাদেশ যায় তাহলে এটা চায়নার সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে এটা ইট উইল বি ডেট্রিমেন্টাল টু বাইলেটাল রিলেশনশিপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বেলা এটা একটা ক্ষতিকারক জিনিস হবে তো এখন দেখি আমরা চায়না কি মুখটা করে সেটার থেকে আমরা বুঝতে পারবো বাংলাদেশকে আদৌ আসলে কোয়ার্ডের দিকে ধাবিত হচ্ছে কিনা ওই ওই চার দেশের যে মানে এর জন্য আমাদেরকে বোধ হয় অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে আর আভ্যন্তরীণ ভাবে যেটা আপনার বললাম জাফর ভাই ডক্টর জাফরুল্লাহ কিন্তু গত চব্বিশ ঘন্টায় দুটো ইন্টারভিউ দিয়েছেন এগুলো কিন্তু দেশের বাইরে একটা হলো নিউইয়র্কের কনকসারের সাথে উনি একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন লন্ডনে হাসিনা আক্তারের সাথে টেবিল টক একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন এই দুটো লন্ডনটা আজকে সকালে আমাদের সময় সকালে কেনাডার সময় আর নিউইয়র্কারটা বোধ হয় গতকাল উনি কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে এগিয়ে আসছেন ওনার এখানে ওখানে ওই বিএনপির হাবিবুর রহমান হাবিবুর ছিল লন্ডনের যে টক শোটা সেটাতে ওরা বলতে চাচ্ছে এখানে ইভেন আশি সিটের আলাপ আলোচনা হচ্ছে নিউইয়র্কের টক শোতে কনক সরের সাথে জাফরুল্লাহ ভাই এমন কথাও বলেছেন যে হাসিনার নিরাপত্তা মানে হাসিনার ইন দা সেন্স হাসিনার উপর যেন কোনো অন্যায় না হয় তার মানে কি উনি কি নিশ্চিত যে ওনারা একটা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট বানাবেন তারপরে হাসিনাকে একটা একজিট দেবেন নির্বাচন হবে তারপরে নির্বাচনের পরে হাসিনার উপর যেন কোনো ক্ষতি না হয় তো এই ধরনের আলাপগুলো যখন ওপেনলি করা হয় এবং এই ধরনের মেচিউর লোক উনি কিন্তু এই যে তৃতীয় শক্তির কথা বলা হচ্ছে তৃতীয় শক্তিতে কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেন তো সবসময় নিরবি থাকেন উনি কিন্তু একজন মুখপাত্রের মতো কাজ করেন কিন্তু পুরোপুরি মানুষ এখন আমার মতো অবস্থায় এই আলোচনা করে চাউর হচ্ছে আর কিন্তু এখন 
আসলে একটা পোলারাইজেশন বা মেরুকরণ হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ভাবে আন্তর্জাতিক ভাবে একটা বড়সড় কিছু হচ্ছে আমি জানি না ইত্যাবসরে আরেকটা জিনিস আপনাকে মনে রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রীর অসুস্থতার বিষয়টাও কিন্তু সামনা সামনি আসছে এটা কিন্তু কোন বানানো কাহিনী না আমরা অনেকে মনে করে এটা কিন্তু কথা হচ্ছে এটাকে অতিরঞ্জন যে কথাটা আমরা শুনছি যে প্রধানমন্ত্রীর কে বলে আপনার অসুস্থ নিশ্চিত হয়েছি আমরা গতকালকে যখন তাকে আমরা দেখলাম ইয়েতে আপনার ভিডিও কনফারেন্সে আমাদের অনেকে আমাকে বলছে আমি নিজেও দেখেছি তাকে তো খুব একটা অসুস্থ মনে হয় অস্বাভাবিক <laughs> আপনি একটা শোতে তার সে আসেই একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য টেলিভিশনের সামনে যদি তাকে ভালো দেখা যায় ভালো কথা আমরা তো খুশি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সুস্থ হয়ে যাক বাট অসুস্থতার সাথে কিন্তু আরো কিছু জিনিস জড়িত আছে যেমন এখানে ধরা হচ্ছে এখানে একটা 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 খবর খুব অথেন্টিক ভাবে আসছে যে এখানে ভারত চাচ্ছে যে শেখ হাসিনাকে বদলি এখানে শেখ রেহানাকে এখানে তার স্থলাভিষিক্ত করতে এই জন্যই নির্বাচনের যে বিষয়টা এটা এই জন্য এটা মিড টার্মে আসছে এবং এটার সাথে হাসিনার স্বাস্থ্যের সম্পর্কটা তো ইদানিং জড়িত হলো তার আগে তো এটা স্বাস্থ্যের সম্পর্কও ছিল না যদি সুস্থ থাকতো তাহলে ভারতের এই পরিকল্পনাটাই ছিল আচ্ছা এখন এখন ভারত এটা কেন চাচ্ছে সেটা আপনাকে বলি মোদী সাহেব যখন ঢাকা আসলো ছাব্বিশে মার্চ ইউ রিমেম্বার আমাদের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তিনি কিন্তু ছোট যে ক্লাস্টার্ড গ্যাদারিং যেটা হয় বড় গ্যাদারিংয়ের মধ্যে আসে না চার পাঁচজন আবার একত্রে কথা বলে আলাদা আলাদা সন্তানের কাছে যাক সেদিকে নজর দিচ্ছিলেন হয়তো বা প্রত্যাশা ছিল বা রেহানা তো বঞ্চিত দীর্ঘদিন থেকেই আপনি জানেন সে তো ক্ষমতার আশেপাশে নেই সবচেয়ে বড় কথা হলো দলের যে প্রধান এবং আপনি এটা একটা জিনিস যার জন্য ভারতের সাথে ভারতের যে দৌড়ধর গুলো দেখছেন এখানে ভারত যে আসলে যারা যাচ্ছে ওখানে যেমন তোফাল ওখানে অবস্থান করছে যেমন হাস আপনার তথ্যমন্ত্রী ওখানে গেল ধরুন সেনাপ্রধান ওখানে গেল ওখানে ভাই রুদ্রদার বৈঠকে কি কথা হচ্ছে এটা তো আমরা জানবো না হয়তো জানবো জানলো আমরা তো সেটা প্রচার করতে পারবো না অথেন্টিক্যালি বিকজ আমাদের তো একটা জিনিসের মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে তো আমাদেরকে সেভাবে এটা উপস্থাপন করতে হবে আর তাছাড়া সব নিউজ তো সব সময় প্রচার করাও যায় না করা যাবে না জাতীয় স্বার্থের ব্যাপার আছে নিরাপত্তার ব্যাপার আছে এখন সেনাপ্রধানকে তারা কি বলেছে যেমন আমাদের খবরটাই ছিল গত সপ্তাহে যেটা আপনি আলোচনা করেছেন যে সেনাবাহিনী তত্ত্বাবধানে একটা নির্বাচন সেনাবাহিনী আম্পায়ারশিপের কাজ করবে এটা অবভিয়াস স্ট্যান্ডার্ড সেনাবাহিনী নির্বাচনের সময় এই ডিউটিটা করে বাট এখন ধরুন সেনাপ্রধান ভারতে সফর করার পরে ঘুরে আসার পরে এবং ওনার কিন্তু ভারত সফরটাও কিন্তু অলমোস্ট অনির্ধারিত তৈরি করে হয়েছে এটা এমন কোন স্কেজুয়াল জিনিস ছিল না হ্যাঁ না ছিল একবার প্রথমে করা হয়েছিল কিন্তু এর মধ্যে উনি ওই ডিটোর করে টার্কি চলে গেলেন টার্কি থেকে কিছু সামরিক সরঞ্জাম আদি আমাদের কেনাকাটার ব্যাপার ছিল সেগুলো সম্পন্ন করে উনি আসলেন দেখা যাচ্ছে প্রচুর পরিমাণ সামরিক সরঞ্জাম আদি কেনা হচ্ছে এখানে মনে হচ্ছে যে একটা প্রস্তুতি যাচ্ছে কোনো কিছুর জন্য মনে হচ্ছে বাহ্যিক কোনো শক্তি সেটাকে সমর্থনও দিচ্ছে এবং এই যুক্তরাষ্ট্র এখন সর্বশেষ যে পেট্রোল বোর্ড গুলো উপহার দিল তো এখন মায়ানমারের বেলায় বোধ একটা শক্ত অবস্থান কারণ বাংলাদেশকে যদি যুক্তরাষ্ট্র তার পক্ষে পেতেই চায় একটা পথ আছে সেটা হলো মায়ানমারের সাথে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের বেলায় মায়ানমারের বিরুদ্ধে একটা কঠিন স্ট্যান্ড নেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করবে কিনা সেটাই হলো বাংলাদেশের বোধ হাসিনার মন জয় করার একটা কারণ এখন তো আমরা মায়ানমারের সাথে 
তারা এখন বলছেও তারা কাউকে নেবে না তো সুতরাং একটা সামরিক শক্তি প্রদর্শনের বেলায় বাংলাদেশেও জনমত আছে কিন্তু যে আমরা তো একদম ফেলে দেওয়ার মতো না কিন্তু এখন মানে যদি বিষয়টা বিষয়টা এটাই হয় আপনি যেটা বলছেন যদি অন্তবর্তীকালীন নির্বাচন অর্থাৎ অন্তবর্তীকালীন তো না মানে মিড টার্ম ইলেকশন যদি হয় ধরে নিলাম আপনার কথা তাহলে কি এই আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় হবে নাকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে নাকি এই যে আপনি যেটা বললেন কি বলে আর্মি তত্ত্বাবধানে হবে এটার ফরম্যাটটা কি হবে মনে করছেন আপনি এখন কথা হচ্ছে বিএনপি কিন্তু পারত পক্ষে বাধ্য না হলে কোন এক্সেপশনাল কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে বিএনপি সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন করবে না আপনি ধরে নিতে পারেন তাই যদি হয় এই জন্য জাফুল্লা সাহেবরা একটা মধ্য একটা একটা মিডিলম্যান হিসাবে অথবা একটা তাদের গোড অফিস যেটাকে বলি আমরা ডিপ্লোমেটিক ভাষায় একটা এখানে একটা তারা তারা তো আসলে আলোচনা করে এসব তারা একটা মিডেল ওয়ে বের করছে যে ওকে আমরা একটা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট বানাবো ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে যেটা উনি প্রস্তাব দিয়ে দিয়েছেন এখন মনে করি না ডক্টর কামাল হোসেন না হোক অন্য কেউ যাই হোক একটা এমা একটা প্রস্তাবনা আসছে যে একটা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট হবে সেই সরকার সেটা একটা অন্তবর্তীকালীন কেয়ারটেকার বলুন যাই বলুন তারা তাদের অধীনে সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায় নির্বাচনটা সম্পন্ন করা হবে এখন জিনিসটা হলো এটা এটা হয়তো দুই হাজার তেইশ সালে হওয়ার কথা মনে করো কারণ নির্বাচনটা ডিউ ওই সময় কিন্তু এখন তাইলে কথাগুলো আসছে কেন এখন এই কথাগুলো আসছে যে যেমন যেহেতু এই কথাগুলা ভিতরে আলোচনা হচ্ছে এটা নিয়ে এটা নিয়ে একটা মেরুকরণ হচ্ছে এবং তারা এত বেশি তৎপর যে আমরা তো এটাকে উড়িয়ে দিতে পারি না যেমন ভারতের যে দৌড়ে দৌড়ি ভারতে যাওয়ার আবার যুক্তরাষ্ট্রে একই সাথে তিনজন আসতেছে নৌবাহিনী প্রধান এসেই গেল সেনাবাহিনী প্রধান আসতেছে পিছন দিয়ে আগামী সপ্তাহে বা চার দিন পরে পিছন দিয়ে প্রধানমন্ত্রীও আসতেছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর শরীর অবস্থা অতটা ভালো না যে ইউএন এসে উনি জাতিসংঘের সম্মেলন করার মতো তাছাড়া এই কোভিড টাইমে বাট উনি এসে যাচ্ছেন এসে যাচ্ছেন এই জন্য কারণ এখানে পুরা জিনিসটার গোড়াটা হলো আমেরিকাতে ডক্টর ইউনুস সাহেব আছেন এখানে ডেমোক্রেট প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্র আর বাংলাদেশে ওই যে আপনার একটা সরকার যেটার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন একটা সরকার যেটা মানব অধিকার সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছে বলে জাতিসংঘ প্রমাণ তথ্য উপস্থাপন করেন লিস্ট দিচ্ছে নাম নিচ্ছে প্রেশার আসছে সবার কাছ থেকে এমন তো অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র যদি চুপ থাকে তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্রের যে বৈশ্বিক যে তাদের যে নেতৃত্বপনা সেটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে যায় আর একটা বিষয় হলো এখানে যে আফগানিস্তানে তাদের যে একটা যুক্তরাষ্ট্রের যে একটা আমি বলবো অপমানজনক যে বিদায় হ্যাঁ এটাকে কিন্তু একটু আবার পুনরুদ্ধার ইমেজটাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য এই দক্ষিণ এশিয়াতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে একটা একটা অ্যাডভেঞ্চার করাটা তাদের জন্য এখন একটা এটা এটা বৃহৎ শক্তিদের ব্যবহার যারা স্টাডি করে যে বৃহৎ শক্তিগুলো কিভাবে ব্যবহার করে মানে তারা কিভাবে বিহেভ করে এইটা স্টাডি করলে একটা প্যাটার্ন কিন্তু দেখবেন যে যুক্তরাষ্ট্র ওকে আমি বলি যুক্তরাষ্ট্র যদি রোহিঙ্গার ব্যাপারে বাংলাদেশের ব্যাপারে নাও করে আপনি নির্ঘাত ধরে নিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া একটা মুভ করবেই কোথাও ইট কুড বি সাউথ চায়না সিতে চায়নার সাথেই হয়তো কোনো একটা শুরাউন কিন্তু কথা হচ্ছে চায়না তো আর ফেলে দেওয়ার মতো রাষ্ট্র না ছোটখাটো জিনিস না সুতরাং ওখানে গন্ডগোলটা বাজানো খুব একটু খুব মুশকিলই হবে দ্বিতীয়ত আরেকটা ব্যাপার আছে কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় সেটা হলো মায়ানমার প্রশাসনের সাথে চায়না যতটুকু ক্লোজ বাংলাদেশের সাথে কিন্তু অতটুকু ক্লোজ না তো সুতরাং এখানে আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য হলো আমাদের ভারতে রাখাইনে পোর্টটা পাওয়ার জন্য ভারত দুটো পোর্টের দিকে টার্গেট এই আপনার বঙ্গোপসাগর এলাকাতে একটা হলো রাখাইনের এই পোর্টটা আর চিটং এর পোর্টটা তো চিটং এর পোর্টের বেলায় তো যথেষ্ট কাগজপত্র ডিড এগ্রিমেন্ট বাংলাদেশের সাথে করে ফেলছে ওরা এখন রাখাইনের পোর্টটা নেওয়ার জন্য ওখানে ভারত ওখানে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন ক্যাশ ইনভেস্টমেন্ট করছে ওখানে ভারতীয় কোম্পানি দিয়ে তো এখন মায়ানমারকে ভারত আপনার খেপাতে চাচ্ছে না আচ্ছা আপনি দেখুন যে মায়ানমার আমাদের উপরে এগারো লক্ষ রিফিউজির বোঝা চাপিয়ে দিল এবং এমন সব ব্যবহার করছে তাদেরকে কবে নিবে কিভাবে নিবে এমন কি যে আপনার দুই সালে যে চুক্তি হলো উনিশ সালে সেটাও তারা ফলো করছে না তারা অঙ্গীকার করেছিল ওদেরকে ফেরত নেবে কিছু ফলো করছে না তো সেখানে ভারত আমাদের যদি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয় স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কে হয় বাংলাদেশের রাজনীতির উপর এতটুকু প্রভাবে খাটাতে চায় তাহলে ভারতে তো উচিত সম্পূর্ণভাবে আমাদের পক্ষে এসে 
মায়ানমারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আপনি দেখেন জাতিসংঘের ভোট গুলোতে পর্যন্ত ভারত বিরত থাকছে ভোট দিচ্ছে না আমাদের ভোট দিচ্ছে না আমাদের পক্ষে ভোট দিচ্ছে না মায়ানমারের বিপক্ষে ভোট দিচ্ছে না তো এই আচরণের জন্যই তো বাংলাদেশের একটা স্ট্যান্ড নেওয়া উচিত এখন যে তুমি কি আমার আসল সত্যিকার ফ্রেন্ড আমার তো প্রধান পররাষ্ট্রনীতির সমস্যা এই মুহূর্তে হলো রোহিঙ্গা ক্রাইসিস এই ক্রাইসিসটা নিরসনে তুমি আমাকে কোনো সাহায্যই করছো না আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী যখন যুক্তরাষ্ট্রে আসবেন বাইডেনের সাথে ওয়ান টু ওয়ান মিটিং হওয়ার জন্য এখানে চেষ্টা করা হচ্ছে আমি মনে করি তার এই এই জিনিসটা বাইডেন সাহেব তাকে অনেক জায়গায় আটকাবে তাকে বলবে আপনার আপনার ডেমোক্রেসির শর্টনেস এটা আপনি ফিল করেন আপনি আপনার বৈধতা সরকারি বৈধতা নিয়ে বিরাট প্রশ্ন আপনার মানব অধিকার লঙ্ঘনের বেলায় চূড়ান্ত ব্যবস্থাপনা হয়ে যাচ্ছে এখন পৃথিবীর সর্বত্র এটা শুধু আমরানা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যুক্তরাজ্য সবাই জাতিসংঘ বিশেষ করে জাতিসংঘ মানব অধিকার কমিশন অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়ে শেখ হাসিনার উপর একটা চাপ সৃষ্টি করবে শেখ হাসিনার বার্গেনিং পয়েন্ট আমার মনে হওয়া উচিত যে আমি আপনার সবকিছু মেনে নিচ্ছি আপনি যা বলছেন সেটা বিবেচনা রাখবো কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে ভারত যেখানে মায়ানমারকে সহযোগিতা করছে সে স্থানে আপনি আমাকে যদি সহযোগিতা করতে যান এটা ভারতের সাথে একটা কন্ট্রিকশন হচ্ছে আপনাদের পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে যে এই বৈশাখ দৃশ্য একদিকে আপনি ভারতের মিত্র স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার অন্যদিকে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আপনি আমাকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন কিন্তু ভারত চাচ্ছে না বিকর্ষ ওখানে মায়ের মায়ের পোর্ট চায় আপনি এই দ্বন্দ্ব আগে নিরসন করুন তারপরে আমার দিকে ফোকাস করুন আমি হাসিনাকে রক্ষা করার কথা বলছি না আমি বলছি একজন অ্যানালিস্ট হিসাবে একজন বিশ্লেষক হিসাবে ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিটা যে অবস্থায় আছে বাংলাদেশের আমেরিকার সাথে একটা বার্গেনিং পয়েন্ট আছে এখানে যা বেসিক্যালি আমেরিকাকে বলা ওয়াশিংটনকে বলা আপনি ভারতকে আগে ঠিক করুন ভারতকে তো আমি সব দিয়ে দিলাম যা চেয়েছে কিন্তু রোহিঙ্গা ইস্যুতে ভারত কেন মায়ের মানের সাথে স্টিক টু করছে পোর্টের জন্য পোর্টটা হলো প্রধান স্বার্থ আরো কিছু ব্যাপার আছে ওই মায়ানমারের ভিতরে কিছু ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী মণিপুর এবং অন্যান্য এলাকা তারা ওখানে আশ্রয় নেয় নিয়ে ওখানে গিয়ে হিট করে তো ওইগুলো কিছু ব্যাপার আছে মায়ানমারের সরকারের সাথে সম্পর্কটা ভালো থাকলে এই ঘটনাগুলো কমে যায় হাজার ফ্যাক্টর থাকতে পারে বাট ওয়ান ফ্যাক্টর ইজ সুপ্রিম যে আপনি আমার উপরে এগারো লক্ষ রিফিউজির বোঝা চাপিয়ে দিয়েছেন একটা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে গেছে আমি আমাদের কক্সবাজার তো শেষ এর মধ্যে ঢুকে গেছে ড্রাগ ইয়াবা এর মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঢুকে গেছে হিলট্রেক্সে আমাদের ক্রমাগত অস্ত্র উদ্ধার হচ্ছে ওখানে অ্যাটাক হচ্ছে ওখানে এম্বুস হচ্ছে মানে আমি বলবো যে এখানে একটা এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বাড়ছে না এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি বিরাট হুমকি আসছে সুতরাং আমি মনে করি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন যুক্তরাষ্ট্রে যাবেন প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সাথে ওয়ান টু ওয়ান মিটিং যখন হবে তখন ভারতের ব্যাপারটা তার উত্থাপন করা উচিত যে ভারত কেন আমাদের সহযোগিতা করছে না ব্যাপারে ভারত হয় এখানে নিউট্রাল থাকুক অথবা আমাদের সহযোগিতা করুক মাঝখানে যে অবস্থানটা ভারত ভারত মায়ানমারের পক্ষে ভোট দেবে মায়ানমারকে সাপোর্ট দেবে সব করবে এত করে আমাদেরও তো মুভ করার একটা কষ্ট হচ্ছে তাই না আমরা কোনো অ্যাগ্রেসিভ মুভও যেতে পারছি না কারণ আমাদের তো ইকুয়েশন করতে হবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সৈত ভাই এবং এখান থেকে আমরা বলতে পারি মানে আমরা যে আলোচনা করলাম এখানে আমরা বলতে পারি যে সামনে সামগ্রিক বিবেচনায় আমাদের কিছু একটা পরিবর্তনের আভাস আপনি পাচ্ছেন এবং আমি আমি বলবো যে আভাসটা সব দিক থেকেই একটা আভাস আসছে এখন এটা কিভাবে বাস্তবায়িত হয় বা কিভাবে এটা ম্যানিফেস্ট করে এটাকে সেটা আমরা জানি না সুতরাং না জেনে তো একটা কথা বলতে পারবো না অনুমান নির্বত কথা আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে জিনিসটা কিভাবে দেখুন আপনি সেনাপ্রধানের যুক্তরাষ্ট্র বিচিটা শেষ হোক বা প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র বিচিটা শেষ হোক চায়না কি রিয়েকশন দেখায় সেটা আমরা দেখি ভারত এরপরে কি রেসপন্স করে সেটা আমরা দেখি এরপরে আপনি দেখবেন যে জিনিসটা একটা ক্রিস্টালাইজ অবস্থায় গেছে কিন্তু ডিসেম্বর আনটিল ডিসেম্বর টু এই সময়টা এখন থেকে সেপ্টেম্বর ডিসেম্বর খুবই দুঃখজনক আমার আমি মানে উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এই উপহারের এই ঘরটি কে বা কাহারা ভেঙে দিয়েছে এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই ঘটনা তো ঘটলো মাস দুয়েক আগে তাই না আমরা তো নিউজ গুলো দেখলাম যে কারণ ঘর গুলোর ছবি যখন আসছিল মিডিয়াতে ভাঙা ঘর দেখেন প্রধানমন্ত্রী কি তথ্য পেতে এত দেরি হলো যে এটা হাতুড়ি সবল দিয়ে ভেঙে ফেলছে শোনেন এখানে যেটা হয়েছে প্রচুর অন দ্য স্পট রিপোর্টিং বাংলাদেশের মিডিয়াতে আসছে 
কারণ এগুলো তো আর ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা মামলা হয় না এগুলো নিয়ে রিপোর্টিং করে সাংবাদিকরা স্বচ্ছভাবে রিপোর্ট করে এখানে আপনার মনে করেন যে তিন লাখ টাকা বাজেট আছে একটা ঘরের জন্য ছোট্ট একটা ঘর ওয়াল করে উপরে একটু টিন দিয়ে দেবে এখানে দেখা গেল কি এক লাখ টাকা খরচ করছে বাকি টাকা দিয়ে খেয়ে ফেলছে কে কে ওই লোকাল উপজেলা চেয়ারম্যান ইউএনও এমপি সাহেব তারপরে আপনার কি বলে আপনার মেম্বার সাহেবেরা এইভাবে মিলে এটা ভাগ বাটারা করে ফেলছে এখন এটা এগুলো একদম সব ধরা পড়ে গেছে সবকিছু জানে এখন দেখুন এটি যেহেতু সরকারের ইমেজটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে যে এই একটা প্রজেক্ট করলো গরিবদের জন্য হরিজ এখন বসবাসযোগ্য নাই বাড়িগুলো ভেঙে পড়ছে এবং আরো অনেক আরো অনেক অভিযোগ আছে যে পয়সা দিয়ে অর্থাৎ নগদ টাকা দিয়ে এই 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 নাম অর্থাৎ তালিকায় নাম ভুক্ত অন্তর্ভুক্ত করেছে গরিব মানুষরা এটা তো বাংলাদেশে অহর হচ্ছে ভাই আপনি তো জানেন সেটা মেম্বার সাহেব আত্মীয় চেয়ারম্যান সাহেব আত্মীয় আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী এটা জানেন না বলে মনে করছেন আপনি আপনি माननीय প্রধানমন্ত্রী কি জানে আমি সেটা নিয়ে কোন আমি কোন আই নট ভাউচ ফর ইট আমি এটা নিয়ে হলপ করে কিছু বলতে চাই না কারণ উনি যে কি জানে আর কি জানে না তবে আমি বাংলাদেশের একটা কালচার জানি যেহেতু আমি ওখানে চাকরি করেছি এখানে আপনি যেটা শুনলে খুশি হবেন সেটা আপনাকে শোনানো হয় এটা এক দুর্ভাগ্যজনক জিনিস সত্যিকার গোয়েন্দা রিপোর্টটা দেওয়া হয় না যেটা শুনলে আপনি খুশি হবেন সেটাই দেওয়া হয় তো এখন কথা হচ্ছে ভালো কথা আচ্ছা এখন আপনি জানলেন বিলম্বে হলো আপনি জানলেন যে এখানে হাত তৈরি সাবল ইউজ করে তাহলে কারা করলো যারা আপনি ক্ষতি করতে চাচ্ছে সরকারি ইমেজকে ধ্বংস করতে চাচ্ছে তারাই কাজটা করলো আপনি কি মনে করেন দুই মাস পরে যদি আমার সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রধানমন্ত্রী হাতে এসে থাকে যে এখানে হাত তৈরি সাবল ব্যবহার করে গড়গুলা ভেঙে আমাদেরকে অপবাদ দেওয়ার জন্য এই কাজটা করা হয়েছে ইউএনওদেরকে দুর্নাম রটানোর জন্য আমার সরকারের দুর্নাম রটানোর জন্য মেম্বার চেয়ারম্যানদেরকে অপমান করে আপনার মেম্বার চেয়ারম্যানদের কারো অপমান করতে হবে ওরা তো তেলের বোতলটাও বালিশ নিচে ঢুকে রাখে সুতরাং এই মেম্বার চেয়ারম্যান এবং এদিন ইউএনও দেরও ওই যে সতীত্বের সার্টিফিকেট সেটা কিন্তু আমাদের একটু হিসাব করে বিবেচনা করতে হবে আমি একদম ভদ্র ভাষায় কথাটা বলছি অন্ধ আদার হ্যান্ড যদি ব্লান্টলি বলতে হয় চোরের তো হেডকোয়ার্টার ওখানে মেম্বার চেয়ারম্যান এমন সব লোকদেরকে আপনারা নমিনেশন দিয়েছেন যাদের একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা পর্যন্ত চেক করেন নি যে ভদ্র করে ছেলে কিনা চুরি মানে সুযোগ পেলে চুরি করবে কিনা কি অবস্থা কিছুই চেক করেন নাই আপনাদের লোকালি যা মানে যে আপনাকে মনে করেন যে সবচেয়ে বড় লাঠিয়াল তাকে আপনার কমিশন দেন আর এখন কি বলে নমিনেশন দেন আচ্ছা এখন মনে করুন যে কথাটা আটছি মনে করুন যে উনি জেনেই গেল যে হাতুরি সবল দিয়ে করছে তো ফাইন গাট দা লিস্ট অব দ্যাট হাতুরি সবল পার্টি কারা করছে আপনি কি মনে করেন সরকার এত বড় ক্ষতি করে ফেললো ওরা এতক্ষণে কি অ্যারেস্ট হওয়ার কথা না ওরা কি এতক্ষণে হাটলি কি করছে না এখনো যে কোনো অ্যাকশন হয় না এদের বিরুদ্ধে অ্যারেস্ট প্রধানমন্ত্রী মুখ খুলে ফেললো আজকে যদি এমন হতো যে বিভিন্ন জায়গায় এই অপকর্মের জন্য অনেক লোক অ্যারেস্ট হয়ে গেছে যেখানে যেখানে বাড়িঘরগুলো ক্ষতি হলো অনেক লোক অ্যারেস্ট হয়ে গেছে তাদের বিরুদ্ধে চাষি টানা হয়েছে কেস হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সুলভ হতো যে এখন তো এটা ধরা পড়ছে যে এখানে স্যাবোটিস করা হয়েছে কেউ কেউ এসে হাতুরি সাবল দিয়ে এটা ক্ষতি ভেঙে আমার সরকারের একটা বিরাট প্রজেক্ট সেই প্রজেক্টটাকে সুনামটা নষ্ট করার জন্য এই এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে এখন আপনি হঠাৎ করে একটা কথা বলে দিল এখন এই কথাটা উনি এটা কি প্রমাণ করতে পারবে হ্যাঁ তাহলে আপনি অ্যারেস্ট করুন কিছু লোক আমরা দেখতে চাচ্ছি নিরো লোক অ্যারেস্ট করবেন না প্লিজ আপনি যদি সত্যি কজরি থাকে আপনি অ্যারেস্ট করুন বিচার করুন কেন একটা দেশের মধ্যে একজন ঘটনা ঘটবে সরকার ঘর বানাক বা যে কেই বানাক মানুষের ঘর হাতুরি সবল দিয়ে ভাঙবে কেন যারা ভাঙছে তারা তো সমাজ বিরোধী মানুষ তাই না সমাজ বিরোধী মানুষগুলোকে তো আইনের আওতায় আনতে হবে সে কাজটাই করুন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি এই পরবর্তী একটি সংবাদে যাই যে সংবাদটি আপনি নিজেও দেখেছেন সেটি হচ্ছে আপনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য পরিচয় ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি রাজীব আহসানকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে বুধবার রাত সোয়া এগারোটার দিকে ডিবির চার নং গেট থেকে তাকে তুলে নেওয়া হয় বলে জানা গেছে আপনার অনেকেই বলছেন সরকারের পায়ের তলায় মাটি নেই এদের দিন শেষ ইত্যাদি কিন্তু এরা তো গুম খুন সবই করছে অপহরণ করছে তাহলে আর এই মাটি নেই বলে লাভ কি আসলে আসলে এই জন্য বললাম যে বাইরে আমরা যতটুকু জানি ভিতরে কিন্তু অনেক কিছু ঘটছে সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে কোনো খবর আছে যে দেশে একটা মুভমেন্ট আসছে কিছু একটা আসবে কারণ সবাই জানে এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে মধ্যবর্তী নির্বাচন বা এইসব জিনিস এগুলো যে সোজা আঙ্গুলি যে কি বের হবে না এটা সবাই জানে সুতরাং বিএনপিও রেডি ময়দানে কিছু লোককে নামিয়ে দেওয়ার জন্য আর এই ছাত্র দলের নেতা যে উনি যে অ্যারেস্ট হলো এটার
সত্যি কথা বলি আপনাকে আপনি দেখুন এর সাথে জামাতের গুলো যোগ করুন নয় জনকে একসাথে ধরছে জামাতের টপ লিডারশিপ পুরোটা এখন ধরে ফেলছে তো এখন এই সরকার একটাই পলিসি যে পলিসিটা এই বিরোধী দল এখনো বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে আমি কেন বলছি বুঝতে ব্যর্থ হচ্ছে এই সরকার আর কোনো পলিসি নাই যখনই মনে করে কোন একটা আন্দোলন দানা বাঁধবে অথবা তার উপর কোনো চ্যালেঞ্জ আসবে মানে একদম গণহারে ধর পাকড় এরপরে পিটানি তারপরে গুম খুন এখন কথা হচ্ছে এই 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 যে কৌশলটা তোমার শত্রুদের শত্রুর যে এই কৌশলটা বিরোধী দলকে বলছি এই কৌশলটা যখন তুমি বুঝবে তুমি তো এখনো না বুঝে থাকো তাহলে তুমি সেভাবে আগাও তুমি তুমি কেন আবার বোকার মতো একই ট্যাকটিক্স ফলো করছো একই স্ট্র্যাটেজি ফলো করছো তোমাকে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে হবে আমি খেলাটা বুঝতে হবে আমি আর এর বেশি কিছু আমি এখানে টক শোর মধ্যে বলতে চাই না তুমি তোমার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করো ট্যাকটিক চেঞ্জ করো কারণ সরকারের পলিসিটা কিন্তু বুঝে গেছে আমি যদি বুঝি যে আমার শত্রু এইভাবে কাজটা করে তাইলে তো তাইলে তো আমার সেই লাইনে না যাওয়া উচিত না যেখান দিয়ে আসবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য চার দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে অধ্যাপক হঠাৎ করে জামাতের উপর কি কারণে খেপে গেল মানে সরকার এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আপনি এটা দুটা ব্যাখ্যা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ যে মেরুকরণ হচ্ছে সেখানে আপনি ধরে রাখেন যে ময়দান যখন লোক নামবে তখন জামাত কিন্তু রাস্তার বাইরে থাকবে না তারা রাজনীতির একটা অংশ যদিও তারা নির্বাচন তাদের তাদের তো নির্বাচনটা অংশগ্রহণটা তাদের বারণ করা হয়েছে মানে এটা একটা রেস্ট্রিকশন বাট আদারওয়াইজ তাদের রাজনীতি কিন্তু নিষিদ্ধ না সুতরাং তারা নামবে এখানে বিএনপির সহযোগী গ্রুপ হিসেবেই নামবে অথবা আলাদা নামবে হোয়াট এভার ইটিস গণতন্ত্র নেই সরকারি দল যেহেতু ডিসক্রেডিটেড তার জনপ্রিয়তা নেই বিরোধী দল যেহেতু তার কোন সামর্থ্য নেই এমন তো অবস্থায় তৃতীয় শক্তির উত্থান এখানে ডক্টর কামাল আর জাফর খানদের শুধু এই একটা হিসাবে হবে না এমনও হতে পারে যে হঠাৎ করে দেখা গেল মোল্লারা রাস্তা নেমে গেছে মানে জামাত হেফাজত এবং ওদের মাস্টার রাস্তা নামার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে দুটো কারণ সবচেয়ে প্রণিধান যোগ্য এরকম কোন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সরকার ভীত হয়ে তাদেরকে অ্যারেস্ট করছে এটা বলতে চাচ্ছেন আমি বলবো তথ্য হলো একটা অংশ তথ্যটার বিশ্লেষণ অ্যানালাইস হলো আরেকটা অংশ তাদের কাছে যদি এমন তারা তো অহরহ ফোন টেপ করে মনিটরিং করে এমন তথ্য থাকে যে হ্যাঁ এখানে একটা আয়োজন করা হচ্ছে এই জন্য আলোচনা হচ্ছে আন্দোলন করবে বা কিছু একটা হবে এখন এটাকে অ্যানালাইসিস করে অ্যানালাইসিস করা হয় যে জাতীয় অবস্থাটা কি এখন আন্তর্জাতিক অবস্থানটা কি তালেবানের বিজয়ের পরে আফগানিস্তানে বাংলাদেশের ভিতরে কিন্তু হাসিনা প্রশাসনের ভিতরে কিন্তু রীতিমতো আপনার তলপেট ব্যথা শুরু হয়ে গেছে আমি আপনাকে বলতে পারি এই ব্যাপারে কারণ হচ্ছে একটা সবচেয়ে বড় কারণ আজকে যদি আমাদের যদি গঠনতন্ত্রিক রাজনীতি থাকতো মুক্ত রাজনীতি থাকতো যে আমরা ক্ষমতায় আসি বিএনপি অপোজিশনে আছে বিএনপি ছয় সিট না বিএনপি যতগুলো সিট পাওয়ার উপযুক্ত সেভাবে আছে রাজনীতি স্বস্তিকর অবস্থায় আছে জামাতও তার যে অবস্থানে থাকে কত থাকবে ইসলামিক তাইলে হয়তো কি আওয়ামী লীগের তো ভয় পাওয়ার কোনো কারণ ছিল না কারণ আপনার সুস্থ পরিবেশে তো কোনো আঘাত আসে না এখন আপনি করছেন কি হেফাজতে সবাইকে ধরে নিয়ে এমন ভাবে দর্শছেন তাদেরকে শুধু ধরেন নাই মিথ্যা মামলা অপবাদ দিয়ে এবং হুজুরদেরকে আপনি কি বলে ব্যবিচারী বানিয়ে মেয়ে কলঙ্কিত মেয়ে ঘটনায় জড়িয়ে দিয়ে এমন কোন জিনিস নাই করেন নাই তাদেরকে খুব সংক্ষুব্ধ করে ফেলেছেন বাংলা ভাষায় যেটা বলা যায় দ্বিতীয়ত জামাতের তো টপ লিডার সবগুলোকে আপনি শিরোচ্ছেদী করে ফেলেছেন মানে তাদেরকে ফাঁসি দিয়ে এই দিয়ে সেই দিয়ে এখন ইসলামিস্ট অ্যাজ এ হোল পলিটিক্যাল গ্রুপ হিসাবে তারা খুব ক্ষুব্ধ সুতরাং তারা এখন যদি কোনো সামান্যতম চান্স পায় যে ভারত এখন আঞ্চলিক রাজনীতি কোনটা সা পাকিস্তানের একটা উচ্চকণ্ঠ ইরানের উচ্চকণ্ঠ তালেবান আফগানিস্তান উচ্চকণ্ঠ পুরো উপমহাদেশ একটা উত্তল অবস্থা জয় জয়কার অবস্থা ওই গ্রুপের অন্য ভারত বিরোধী গ্রুপের তাইলে তো এমন কিছু হতেও পারে এই জন্যই ভারতের সাথে যে দৌড়দিগুলো দেখছেন এইগুলো সব সম্পৃক্ত একসাথে এখন মজার ব্যাপার হলো কি জানেন বাংলাদেশের ভিতরে এই ধরনের জিনিস অ্যানালাইসিস করে ফরওয়ার্ড থিঙ্কিং করে এগুলো করার মতো এখানে 
আমি যতটুকু জানি আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু আন্ডারস্টেট আন্ডার এস্টিমেট মাই ওন কান্ট্রি আমাদের এই ধরনের ম্যাকানিজম নাই থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ওইভাবে কাজ করছে না এগুলো সব ওই সীমান্ত উপর থেকে ভারতের ওই ভারত থেকে গবেষণাগুলো হয় তাহলে কি তাহলে কি তাহলে কি আমি বলতে চাই শহীদ ভাই যে এই যে আপনি যে মেরুকরণের কথা বললেন রাজনৈতিক মেরুকরণের কথা বললেন এই যে মানে এই আন্তর্জাতিক মেরুকরণের কথা বললেন এগুলোর সাথে কি এই এখন যে জামাতে ইসলামের ধরপাকর ছাত্র দলের ধরপাকর এগুলো কি একটি আপনি কি এগুলোকে এক সূত্রে গাঁথতে চান একই সূত্রে গাঁথা কোথাও ডাইরেক্টলি গাঁথা কোথাও লুজলি গাঁথা কারণ আপনাকে বুঝতে হবে যে আভ্যন্তরীণ পোলারাইজেশনটা কতটুকু কোন পর্যায়ে আছে আমি আপনাকে বলি জাফরুল্লা সাহেব যখন মুখ খুলে বলে ফেলেন যে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টা নিশ্চিত করতে হবে তার মানে কি এটার দ্বারা কি ইমপ্লাই করা হচ্ছে কি বুঝানো হচ্ছে প্রথমত নিশ্চয়ই উনি একটা সিগন্যাল দিচ্ছেন হ্যাঁ তাহলে নিরাপত্তার প্রশ্ন কেন আসে প্রথমত উনি প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থা নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই তার মানে উনি ক্ষমতার থেকে চলে যাওয়ার পরে নিরাপত্তা তার মানে কি উনি ক্ষমতা থেকে চলে যাচ্ছেন তার মানে জাফরুল্লা সাহেব এমন কিছু মিন করতে চাচ্ছেন ওনাকে ক্ষমতার থেকে বহির্গমন যখন হবে এখানে কে নিশ্চয়তা দিবে যে ওনার উপর কোনো আক্রমণ আসবে না ওনার দলের উপর কোনো আক্রমণ আসবে না এই নিশ্চয়তা দিয়ে আমাদেরকে এগুতে হবে এখন কথা হচ্ছে কি যখন ওনারা এতটুকু বাড়িয়ে অথবা এতটুকু অন্তর্গত কথাটা বলে ফেলেন তখন আমরা কিন্তু অনেক কিছু সেখান থেকে আমরা বলি সারমাইজ আমরা ওখান থেকে অনেক কিছু সংগ্রহ করি সংগ্রহ করে নিয়ে এসে আমরা বলি যে এতটুকু অগ্রগতি হয়ে গেলেন কেন উনি এত অ্যাডভান্স কথাটা বলে ফেলে এখন তো উনি মাত্র দাবি করেছেন যে জাতীয় সরকার গঠন হোক সরকার গঠনও হয় নাই নির্বাচনের কোনো কথা হয় নাই সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রী গতকাল বলছে যে কি সংসদ নির্বাচনে প্রস্তুত হোক উনি কিন্তু বলেন মধ্যবর্তী সংসদ নির্বাচন প্রস্তুত হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে ভিতরে ওইটাই মেসেজ ওইটাই মেসেজ হ্যাঁ এবং উনি দলের আজকে আবার আরেকটা খবর আসছে দলের ম্যানিফেস্টোটা কুইকলি বানানোর জন্য বলছে তার মানে উনি কিন্তু ধরেই নিয়েছেন উনি যখন ওয়াশিংটন যাবেন ওই চাপটা ওনার উপর সবচেয়ে বড়ভাবে আসবে উনি তো ধরেই নিয়েছেন হয়তো বাট কথা হচ্ছে এই যে এইগুলো বললেন এখন কথা হচ্ছে সরকার তো ইচ্ছে করে মধ্যবর্তী নির্বাচন দেবে না রে ভাই রাস্তায় লোক নামতে হবে আন্দোলন করতে হবে দাবি করতে হবে ওই আঙ্গিকে একটা অ্যাডভান্স স্ট্র্যাটেজি হিসাবে ওই বিএনপি জামাতা যা আছে বিএনপি তো সবগুলো তিন লাখের উপরে এগুলো মামলার আসামি আছে যে কোনো সময় ধরে ফেলা যায় কোনো ব্যাপার না আপনার আরো তো ছয়শোর উপরে লোক তো গুম করা আছে এখন এই যে জামাতের যারা আছে এখন তাদেরকে ধরে ফেলল বিএনপিরও আবার ওই যে এখন প্রাক্তন যে তাকেও ধরে ফেললো এখন মানে এটা না শুধু বিএনপির কিন্তু প্রত্যেক সপ্তাহতেই কেউ না কেউ ধরা পড়ছে ধরছে যেখানে বিএনপিকে আমরা মনিটরিং করে ওই ফোন ট্যাপিং করে যার একটু সামান্যতম এমন সব আচরণ পায় যে হুমকিমূলক কথাবার্তা বা কোনো কিছু আয়োজন করছে ওদেরকে সবাইকে অ্যারেস্ট করে ফেলতেছে সুতরাং এই প্রক্রিয়াটা একটা চলমান প্রক্রিয়া এর ভিতরে এগুলো আপনাকে ফিট করতে হবে এই আন্তর্জাতিক মেরিকরণ আভ্যন্তরীণ মেরিকরণের মধ্যে এগুলোকে ফিট করতে হবে কারণ এখানে সরকারের আভ্যন্তরীণ বা বিরুদ্ধ শক্তি হলো বিএনপি জামাত এরা ময়দানের ফোর্স আর আন্তর্জাতিকভাবে আপনার যেটা সেটা ভারত কি করছে আমেরিকা কি করছে মায়ানমার কি করছে চায়না কি করছে এগুলো সবগুলো এখন আবার আফগানিস্তান একটা ফ্যাক্টরি হিসেবে আসছে পাকিস্তান একটা ফ্যাক্টরি হিসেবে আসছে সো এইভাবে আর কি এই ওই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে জিনিসটা আর সরকার একটা অ্যাডভান্স মুভ নিলে জামাতের নেতাগুলো ক্যারেস করার ফলে হলো কি সরকার দেখলো হেফাজতের নেতাগুলো ক্যারেস করার ফলে হেফাজত একদিনও রাস্তায় নামে এখন আমি জামাতের এগুলো যদি বেঁধে ফেলি নেতাগুলোকে জামাত একদিনের জন্য রাস্তায় বেরোবে না আর এই যে একটা ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া কথা বুঝছেন এই এইটাই হলো সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যজনক জিনিস এই নিষ্পেষণ দমনের মধ্যেই বারো বছর কেটে গেছে এখন আরো যতদিন থাকা যায় আর কি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি পরবর্তী একটি সংবাদ আপনার নিশ্চয়ই আপনি এটা শুনেছেন আপনি জানেন সেটা হচ্ছে যে ভিপি নূর ডাক্তার সাবেক ভিপি নুরুল হক নূর জানিয়েছেন তিনি শীঘ্রই নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের ঘোষণা দেবেন তার রাজনৈতিক দল আমাদের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কি ভূমিকা রাখতে পারে আমার মনে হয় আমি যতটুকু জানি উনি এ মাসেই এই দলটি ঘোষণা করতে চান আপনি এ ব্যাপারে যদি কোনো মন্তব্য করেন ও ওর দল ঘোষণার সিদ্ধান্ত অনেক আগে সেটা ঘুষাচ্ছিল এখন যেটা হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে আমি আপনাকে বলি এরা সবাই যেমন ধরুন বিপিনুর যে দল বিপিনুর এমন কথা মিডিয়া তো অলরেডি বলে ফেলছে আগে তারা তিনশো আসনে সিট দেবে মানে প্রার্থী দেবে জেনারেল ইব্রাহিমের কল্যাণ পার্টি তারা কিন্তু সব একই জোটে আছে এখন কিন্তু যেটাকে জাতীয় সরকারের অথবা তৃতীয় শক্তি হিসাবে যেটা আমরা কালার দিচ্ছি এবং ইব্রাহিম সাহেব বলছে কল্যাণ পার্টির থেকেও তিনশো
জাফরুল্লাহ ভাই শুধু রাজনৈতিক দল নাই উনি দুই দিকে সাগল করেন আর আপনার এদের সাথে নাকি কর্নেল ওলি সাহেবও যোগ দিচ্ছে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি আর আপনার কাদের সিদ্দিকি সেও নাকি জয়েন করছে এদের সাথে নাকি এটা বার্গেন হচ্ছে ইভেনচুয়ালি যেটা হবে নির্বাচন যদি এসে যায় খুব সহসা লেটস ডিসেম্বরের মধ্যে যদি কোনো কিছু হয়ে যায় অথবা আর্লি জানুয়ারি যদি কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে হবে কি আপনার এরা আসলে এই যদি একজোটে থাকতে পারে তাহলে এরা যেটা করবে কম্প্রোমাইজ হবে লেটস এ নূর পঞ্চাশটা সিট নিয়ে নিল মানে প্রার্থী নিয়ে নিল কল্যাণ পার্টি নিয়ে নিল গণফোরাম নিয়ে নিল তারা এমন ভাবে একটা সলিড একটা মোর্চা গঠন করবে যাতে করে সুস্থ নির্বাচন হলে এদের কিন্তু নির্বাচনে বিজয় হওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু শক্তি প্রদর্শন না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু বিএনপি জনপ্রিয়তা আর বাড়বে না আর আওয়ামী লীগ অলরেডি জনপ্রিয়তা ধস সে নতুন নতুন করে তার জনপ্রিয়তা আর উপরের দিকে উঠাতেও পারবে না তাহলে এই তৃতীয় শক্তির মধ্যেই কিন্তু সমর্থনটা চলে যাবে কিন্তু একটা ক্যাভিয়েট এখানে নির্বাচনটা ফেয়ার হতে হবে কিন্তু যখন প্রশ্ন করা হয় প্রশ্ন আসে অলরেডি আজকে জাফরুল্লা ভাইও টকসিতে বলে গেছেন এই কথা এখন আশি সিটের বার্গেন হচ্ছে তখন আপনি ধরে নেবেন নির্বাচন কোনো ফেয়ার ইলেকশন হবে না আর একটা পাতানো খেলা এটা আমাদের একটা ট্রিক বিএনপি কে অফিসিয়াল অপোজিশন হিসাবে ভিতরে ঢুকিয়ে জাতীয় পার্টিকে সরিয়ে দিয়ে আরো পাঁচটা বছর কিভাবে দেশটা চালানো যায় সেই জায়গাতে যাচ্ছে সেই পথে হাসছে এবং এই ভারত ভ্রমণ ভারতের সব তৎপরতা এগুলো এগুলো এগুলোর সাথে সন্নিবেশিত কিন্তু বিভিন্ন অপশন গুলো বিবেচনা করা হচ্ছে এই এই জিনিসটাই চলছে এখন আর কি ভিতরে এই যে মেরুকরণের কথা আমরা বলি এটা আসলে মোদ্দা কথা এটার অর্থ হলো এই যে বিভিন্ন অপশন গুলো বিবেচনা করা হচ্ছে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে ভিপি নূরের এই রাজনৈতিক যে 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 রাজনৈতিক পার্টি ঘোষণা ডিক্লারেশন হোয়ার এভার এটা একটা সিগনিফিকেন্ট মানে উল্লেখযোগ্য একটা মানে অবদান রাখবে আপনি বলতে চাচ্ছেন ইলেকশন অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনাকে বলি বিপিনুরকে যে যাই মনে করুক সে কিন্তু আমাদের আগামী প্রজন্মের তরুণ নেতৃত্বের মধ্যে ও কিন্তু উঠে আসছে ভালো একটা ভূমিকা নিচ্ছে তারপরে আপনার এখানে কিন্তু জুনায়েদ সাকি একটা ভালো ভূমিকা নিচ্ছে কিন্তু জুনায়েদ সাকি কতটুকু মোবিলাইজ করতে পারে আমি জানি না বিপিনুর কিন্তু এরচেয়ে ভালো মোবিলাইজ করতে পারবে বলে অনেকে প্রত্যাশা করছে তারপরে আপনার এখন জেনারেল এখানে এখানে কিন্তু আমি যে কথা যেই যেই অনুমান থেকে বা যে যে চিন্তা থেকে আমি বললাম যে এই তৃতীয় শক্তির মধ্যে তৃতীয় শক্তি কিন্তু সরকার গঠন করার বা মেজরিটি সিট পাওয়ার একটা সম্ভাবনা একটা একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না জেনারেল ইব্রাহিমের সাথে প্রচুর আর্মি অফিসার আছে কিন্তু কথা বলছেন তারপরে কর্নল অলি মনে করেন আমরা অনেক সময় উড়িয়ে দেয় যে উনি একাই এমপি হতে পারে না বা পারে দলের মধ্যে কটা লোক আছে বাট কথা হচ্ছে যখন জোয়ার আসবে গণ জোয়ার আসবে অ্যান্টি আওয়ামী লীগ একটা জোয়ার যখন আসবে তখন এই ভোটগুলো কিন্তু বিএনপির কাছে যাবে না যতক্ষণ না বিএনপি ময়দানে এসে সরকার পতনের জিনিসটা ত্বরান্বিত করতে না পারে আর যদি বিএনপি এইভাবে বসে থাকে বিএনপি যেই যেভাবে বসে আছে এইভাবে থাকে কিন্তু বিএনপি জনপ্রিয়তা আরো ধস পরে যেতে আরো ধস নামবে মানে মানুষ মানুষ মানে এখন একটা আলমগীরকে নিয়ে একটা বেশ তর্ক কথাবার্তা হচ্ছে উনি ডক্টর জাফরুল্লাহ সাহেব বলেছেন আলমগীর তীব্র সমাধান করেছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী ডয়েছে আচ্ছা দুজনের মধ্যে আপনি এটা কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন আসলে জাফরুল্লাহ ভাই চাকর বাকর কথাটা ভাবার্থে ব্যবহার করেছেন এটা সরি করতে না মানে মেন কথা হলো যেমন চাকরকে আপনি অর্ডার দিতে থাকেন সে শুধু কথা শুনে তার কোনো জবাব দেওয়ারও অধিকার নাই চ্যালেঞ্জ করার অধিকার নাই তো উনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে তারেক রহমান লন্ডন থেকে সব নির্দেশ দেয় আর এই ফকুল সার্ভিসটা পালন করে বাস্তবতা তো তাই না বাস্তবতা তাই এখন আর ফকুল ভাই হলো ধরুন দীর্ঘদিন রাজনীতি করা মানুষ ময়দানে রাজনীতি করেন ভাষা নিয়ে মানুষ 
दल चपेर मुखे बुजते धस पड़े जेनारिब्राहिम तम सम्मुख सारी जुद्ध हिसाब से आपात तक करो दे टकशन श्लेषण कर सबकिद भारत आसते मैं जेमन सुन र सम्भव हत मेरुदंड सोजा दाड़ीटा क्षमता उचित मैदान हिट करते पीछन दिए निर्वाचन मध्यवर्ती हम अथवा जे समय हमको देखा गया आंदोलन सरकार पतन हो जाते क्षमताचने क्षमता जावस्था थकतो आशी सीट नहीं बार्गेन करो तो आशी सीटे तो क्षमता जाते भारत तो स्वार्थ नहीं क्या क्षमत कारण्डाफेस्टोधी कौशलगत कारण 
নীতিগত কারণে পলিসিগত কারণে তাই না তাহলে তুমি কেন প্রত্যাশা করছো ভারত তোমাকে ক্ষমতায় আনবে ক্ষমতায় আনবে তো এই জন্য বললাম যে বিএনপি বাংলাদেশের একটা এই মুহূর্তে একটা কুশিয়ার ফ্যাক্টরি আসছে বিএনপির সামনে দুটো পথ খোলা এখন হয় তুমি যেভাবে চুপ করে বসে আছো এভাবে আস্তে আস্তে মুসলিম লীগের মতো নির্জীব হয়ে যাও মানে তুমি গেট ডিজার্ভ ইন টু অবলিভিয়ন আর তোমার দ্বিতীয় অপশন হলো তুমি নতুন করে একটা বিরাট বাহিনীর মতো নিজেকে গুছিয়ে সামনে চার্জ হিসাবে এগিয়ে যাও এটার জন্য এটার জন্য যেটা দরকার শহীদ ভাই যে বিএনপি লিডারশিপই চেঞ্জ করা দরকার যেমন মেজর হাফিজ সাহেব বলছেন সংগ্রাম করা দরকার আন্দোলন করা দরকার আপনারা যারা এখানে আছেন সবাই মিলে রাস্তায় নামুন হ্যাঁ কিন্তু মানে আমাদের মহাসচিব বিএনপির মহাসচিব বলছে যে না একটু মানে বার্গেনিং করা একটু সফটলি কথা বলা একটু সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা তাহলে এই এভাবে মহাসচিব যেটা যেভাবে করছে এভাবে কি আন্দোলন আপনি যেটা বললেন খালেদা জিয়াকে মুক্ত করার আন্দোলন কি আসলেই করতে পারবে বিএনপি কি মনে এখন এরা কি চায় খালেদা জিয়া ওখানে এভাবে এভাবে অবস্থাতে থাকুক জড়িত ছিলে তাহলে আমাকে এই যে থিওরি করে যেসব চার্জ দিয়ে তাদেরকে কনভিকশন দেওয়া হয়েছে রাজনীতি থেকে তাদেরকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে বাইরে সে রাজনৈতিক অরবিটের বাইরে ছুড়ে ফেলা হয়েছে তাহলে সবগুলো তাই তুমি এগুলো মেনে নিচ্ছ এখন তুমি যদি চ্যালেঞ্জ করো তোমার তোমাদের লয়েররা চ্যালেঞ্জ করছে এগুলো তোমাদের বক্তব্যে আসছে যে আমাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে হয়রানি করা হয়েছে আমাদেরকে এখন দেখুন তারা কেউ নির্বাচনে যেতে পারবে না চেয়ারপারসন যিনি তিনিও পারবেন না আবার অ্যাক্টিং চেয়ারপারসন তিনিও পারবেন না বিকাজ তারা দণ্ড প্রাপ্ত আসামি তাই না দুই বছরের বেশি দণ্ড হলে কিন্তু বাংলাদেশ নির্বাচন করা যায় না তাদের এক একজনের পাঁচ বছর একজনের সাত বছর দশ বছর এভাবে করে দণ্ড দেওয়া আছে তাদের মাথায় এখন আপনি আমাকে বলুন তাহলে তোমার তুমি যদি তুমি দাবি করো যে তোমার যদি মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে মিথ্যা মামলা তোমাদেরকে ফাঁসানো হয়েছে রাজনৈতিকভাবে ফাঁসানো হয়েছে তাহলে তুমি ময়দানে নাম আন্দোলন করো সরকার হয় মামলা সরিয়ে নেবে অথবা সরকার পতনের আন্দোলন দাও তুমি অনেক ইস্যুই তো আছে এখন আমি কথা হচ্ছে কি রাজনীতিটাকে আমরা এরকম একটা বন্ধাত্ম অবস্থা তো রেখে দিতে পারি না ভাই এটা নিয়ে সবাই হাসছে ঠিক আছে আছে আওয়ামী লীগ চলতেছে চলুক ভারত যা করতেছে করুক বিএনপিও যা করতে এই যে আপনি যেটা বললেন যে ফকরি সাহেব বলছে সমঝোতা থাকা উচিত ধৈর্য থাকা উচিত তো ধৈর্য রেখে আপনি কোথায় যাবেন ওকে লেটসে আমরা হাইপোথেটিক্যালি বলি জিনিসটা ক্যালকুলেট করুন আপনি ধৈর্য ধরে দুই হাজার আঠারো একুশ তেইশ সাল পর্যন্ত যাবেন তখন ইলেকশন আসবে আপনি তখন তিন মাস আগে চিৎকার দেওয়ার অবশ্যই চিৎকার দেবেন যে আমরা এই সরকার ওদিন নির্বাচন করবোই না কেয়ার টাকার চাই হাসিনা কেয়ার টাকার দেবে না কারণ সংবিধান বলছে সে বলবে আমি আপনাকে জবাব দিয়ে দিচ্ছি যে সে বলবে সংবিধানে যেভাবে আছে সেভাবে হবে কেয়ার টাকার প্রবেশন এখন সংবিধানে নাই তুমি কেন ওটা চাচ্ছ আমার কাছে তখন তখন তো আপনি তাকে বাধ্য করতে হবে কেয়ার টাকার আসার জন্য তাই না এমন আন্দোলন করতে হবে যাতে করে এই পুলিশ সেনাবাহিনী পিটেও আপনাদেরকে সরাতে পারেন রাস্তার থেকে আপনি কি পারবেন সেই জিনিস করতে মানুষ কি দিন দিন শক্তিশালী নয় মানুষ নাকি মানুষ দিন দিন দুর্বল হয় আপনার এখনই কোমরের জন্য একদিন মিছিল করার আপনি দুই হাজার তেইশ সালে গিয়ে কি করবেন হাউ ডিউ ব্যাট কোভিড কোন দিকে যাবে দেশের অবস্থা কোন দিকে যাবে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কোন দিকে যাবে মিথ্যাবর্ষে এমন হতে পারে যে খেলাটা অন্য কারো হাতে চলে যেতে পারে বা সেনাবাহিনীর হাতে চলে যেতে পারে বলা যায় না অথবা ইসলামীদের হাতে চলে যেতে পারে কারণ তারা এখন খুব মুডে আছে ওই তালেবানের বিজয়ের পরে তার কথা হচ্ছে কি আমার এইগুলো কোনো ফ্যাক্টর না ভাই আমার কথা হচ্ছে আপনার যা করণীয় তাই করুন আপনি আপনার প্রথম কর্তব্য হলো আপনার নেত্রী নেত্রীকে আপনি বলছেন যে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে এবং আপনার দুই নেতাকে খালেদা জিয়া এবং তার একটি আপনি তাদেরকে মামলার থেকে বের করুন তাদেরকে মুক্ত করুন এটা হলো একটা তাদেরকে নির্বাচন উপযুক্ত করুন আপনি বেগম জিয়া কি করে আবার প্রধানমন্ত্রী হবে যদি নির্বাচনেই প্রতিযোগিতা করতে না পারে আমরা তো আমার কোনো প্রবিশন নেই যে বাইরে থেকে কাউকে এনে টেকনোক্র্যাট বসাই দিলেন তার জিয়া কি করে প্রধানমন্ত্রী হবে আপনি স্বপ্ন দেখছেন যদি সে নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে না পারে তাহলে তার দণ্ডাদেশটা সরিয়ে ফেলতে হবে নির্বাচনের জন্য তাকে উপযুক্ত করতে হবে আসবে নির্বাচন করবে দলের চেয়ারম্যান হিসেবে বসবে তারপর দল তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনোনয়ন দেবে তাই না এটা সিস্টেম তো কাজ করবে কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি ওইসব কোন পথে না গিয়ে এটাও ঘটছেন না আর দ্বিতীয়ত দেশের যত সমস্যা আছে কোন সমস্যাতেই কিন্তু আপনারা আপনারা একটা কোনো কোনো এফেক্টিভ রোল প্লে করছেন না কোনো কিছুতে আর এফেক্টিভ রোল তো আমাদের এখন দাবি না আমাদের দাবি হলো গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন এটা হলো জনগণের দাবি এবং জনগণের একাংশ যারা বিএনপি করে তাদের আরেকটা দাবি 
বেগম জিয়া তারেক জিয়া তাদের মামলা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া তাদেরকে ক্লিন স্লেট হিসেবে আবার বাড়ি করে নিয়ে আসা তা আপনি দুইটা জিনিস নিয়ে আপনি এগিয়ে যান আপনি আপনি যখন বলেন যে আমরা ধৈর্য ধরবো আমরা এগিয়ে যাবো আপনারা বার্গেন করছেন ভিতরে ভিতরে এবং আপনি কিন্তু আইনের পথ ছেড়ে দিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কাছে আপনি দরখাস্ত করে করে বেগম জিয়ার জামিনটা আপনি বাড়াচ্ছেন ছয় মাস করে এই ধরনের কি ধরনের জামিন এটা যেখানে বেগম জিয়া জামিন পাওয়ার এক বছর পরও কোনো মানুষ বলতে পারবে না যে এই মহিলাকে কোথাও সামান্যতম মুক্ত চলাফেরা অথবা একটা কথা বলা অথবা একটা ইন্টারভিউ দেওয়া মিডিয়াতে কোনো কিছু কেউ দেখে নাই তো আপনি এই বন্ধত্বতার মধ্যে কতক্ষণ রাখবেন দেশটাকে তারপরে আসুন আরেকটা প্রশ্ন আমরা জাতি হিসাবে তো মানুষকে বিবেচনা করতে হবে প্রধানমন্ত্রী অসুস্থ বয়স হয়ে গেছে প্লাস মেয়াদ উত্তীর্ণ মানুষ বারো বছর ধরে ক্ষমতায় এটা ধরে নিতে হবে যে অবৈধভাবে যেহেতু আসছে এই জিনিসটা তো আর টিকানো যাচ্ছে না আন্তর্জাতিক চাপ শুধু নয় ভিতর থেকেও তো আমরা এটা সহ্য করছি না দ্বিতীয়ত আপনার বিরোধী দলের নেত্রী অফিসিয়াল রসনের সাথে আইসিউতে আছে তৃতীয়ত তৃতীয় যে অফিসিয়াল পার্টি বা মেইন পার্টি বাড়ে এখন অফিসিয়ালি তৃতীয় বেগম জিয়া বিএনপি তিনি অসুস্থ তিনি হুইল চেয়ারে আছে আপনি আমাকে বলুন একটা জাতির তিনটা নেতার মধ্যে সবগুলো যখন এরকম পঙ্গুত্ব অবস্থায় থাকে আপনি তাহলে জাতি হিসাবে কি আমাদের আমাদের যে বুদ্ধিজীবী আমাদের সিভিক সোসাইটি আমাদের যে মাস মিডিয়া আমাদের যে মানে বোদ্ধা জনগণ তাদেরকে চিন্তা করার সময় আসে এখন যে হুই ছুই আর হুই গুই ইভেন ধরুন কালকে যদি প্রধানমন্ত্রী কিছু হয় দেশের ক্ষমতা কার হাতে যাবে এটা তো আমরা জানি না কালকে যদি বিএনপি নেত্রী বেগম খালেজিয়ার কিছু হয় বিএনপির নেতৃত্ব কার হাতে আমরা জানি না এখন একটা অংশ বলছে আমরা তার মধ্যে মানি না তারেক রহমান আবার এদিক দিয়ে আবার তারেক রহমানের সাথে একটা অংশ আছে সেটা ওই তার সেই ইয়ং টার্কস ওই ইয়ং গ্রুপটা একটা অংশ তার সাথে আসে আরে বাবা জিয়া পরিবার থেকে যেই আসবে জি বিএনপি একটা অংশ তার সাথে থাকবেই বাট যারা দলের সিনিয়র আজকে যে ম্যাচের হাফিজ আছে কথাগুলো বলছে এবং শরিক দলের জেনারেল ইব্রাহিম যে কথাগুলো বলছে তারা তো জিনিসটা বুঝে বলছে যে একটা স্তিমিত অবস্থা তো একটা দল চলতে পারে না উদ্যোগ নিচ্ছে যার কারণেই তো ছাত্র দলের নেতাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তো আমরা এবার পরবর্তী আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসছি আমরা একটু পরবর্তী দিকে যাই সেটা হচ্ছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন আপনি এই নিউজটি পড়েছেন যে চাঞ্চল্যচকর মোশারফ জাহান মুনিয়া আত্মহত্যার প্ররোচনা মামলায় পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবাদ দেওয়ার পর বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং তানভীর এবং তার ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্যদের কে মামলার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং চাষির হয়েছে তো আপনি আমার প্রশ্ন হচ্ছে এবং এই মামলাটি তদন্তের জন্য পিবিআই কে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো ঘটনা এই মামলাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনি কি মনে করেন না যে সরকার কি তবে আনভীরকে আটক করে একটা ভালো নজির স্থাপন করতে যাচ্ছে কারণ সরকারের গ্রিন সিগনাল ছাড়া এই মামলায় গ্রহণ করা এবং চার্জশিট পুনস্থাপন করা এবং তদন্তে দেওয়া এটা আপনার কি মনে হয় যে সরকারের কি কোনো গ্রিন সিগনাল আছে এখানে কি বলবেন এই এই জিনিসটা ওই 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 মধ্যবর্তী নির্বাচনের মতো ওই নির্বাচন সবকিছুর মতোই রাজনীতিতে কোনো কারণ ছাড়া কোনো কিছু ঘটনা সরকারের সুমতি হঠাৎ করে আসলো কেন তাইলে সরকার কেন চাচ্ছে যে রিমান্ডে নেওয়া হলো যেটার কোন প্রয়োজন ছিল না আইন বই এভাবে এত তিনটা রিমান্ড একটা মহিলার জন্য অপরাধ ঘরের মধ্যে মদের বোতল পাওয়া গেছে এটা কিন্তু জাস্টিফাইড না তার উপর অন্যায় করা যিনি এক্সপোজ হয়ে গেলেন ওই বোর্ড স্ক্যান্ডেলে উনি যখন ওনার শক্তিটা তখন খর্ব হয়ে গেল খর্ব হওয়ার ফলে হলো কি 
পুলিশে দুজন অফিসার কোরবানি হয়ে গেল একজন ডিআইজি সাহেব একজন এসপি সাহেব আপনি শুনছেন ওটা যারা ইনভেস্টিগেশনে ছিল আর মুনিয়ার সাইডটা এখন তারা একটা স্ট্রেং গেন করলো এই 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 পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারকে পুলিশকে বলতে হলো যে এখন নতুন করে কেস নেওয়া যাবে আপনার পিবিআই তদন্ত করবে যে মার্ডার কেসটা মুনিয়ার বোন প্রথমেই করতে চেয়েছিল যেটা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে সেটাকে আত্মহত্যার প্ররোচনা হিসাবে একটা মামলা নেওয়া হয়েছে এবং সেই আত্মহত্যার প্ররোচনা মামলা চাষির থেকে তানবিরের নাম বাদ দেওয়া দেওয়া আনবিরের নাম বাদ দেওয়া বাদ দেওয়া হয়েছে এখন সেই জিনিসটা আবার ওই হত্যা মামলাটা এখন আবার আসলো এবং হত্যা মামলা এখন হবে পিবিআই তদন্ত করবে আনবির আসামি থাকবে এখন আপনি দেখুন এখন বিচারটা একটা ডিরেল্ড একটা বিচার একটা রেলের ভিতরে আসছে মানে খলিত পদচ্ছুত একটা বিচার প্রক্রিয়া একটা একটা তার একটা আপন আপন কক্ষপথে আসছে এখন এটা আসছে বিকজ প্রচন্ড চাপের মুখে এবং আদালতও এই ব্যাপারে তাকে একটা অ্যাকশন নিতে হয়েছে যার ফলে হচ্ছে কি এই যেই ব্যুরোক্রেটিক এই প্রেসারে মুনিয়াকে ফাঁসানো হয়েছিল দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুলিশের আইজিপি সাহেব যে কাজটা করেছিলেন কারণ তিনি এক্সপোজ হয়েছেন তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভদ্রর নাম নাসির নাসির সাহেব ভোট ক্লাবের এই এই তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার মাধ্যমেই আইজিপি সাহেব এক্সপোজ হয়ে গেলেন এবং এই লবিটাই কিন্তু মুনিয়াকে এতদিন ফাঁসিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পুলিশকে দিয়ে তাকে বারবার রিমান্ড করিয়ে তাদের ক্ষমতা দেখিয়েছে এখন ক্ষমতা চলে গেছে আদালতের হাতে আদালত তার ক্ষমতা দেখিয়েছে যখন আদালত তার ক্ষমতা দেখিয়েছে পুলিশের পাওয়ারটা ওভার পাওয়ার হয়ে গেছে ওভার পাওয়ার হওয়ার পরে গভর্নমেন্ট এখন দেখছে এখন পুলিশকে বলছে যে তোমরা কেস নিতে হবে ওই যে মার্ডার কেস যেটা নেওয়া হয় না সেটা এখন নাও কারণ এটা একটা হত্যা মামলা সেটাকে তোমাকে নিতে হবে বিচারে কে প্রমাণিত হলো কে হত্যা করলো না করলো সেটা বিচারের ব্যাপার তাই না মামলা নেবে না কেন তুমি হত্যা তদন্ত করবে না কেন তুমি তোমার প্রথম উচিত ছিল দুইটা কেস এখানে চালু করা একটা হলো আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার জন্য দ্বিতীয়টা হলো সরাসরি হত্যা জড়িত থাকার জন্য কিন্তু না করে পুলিশ যেটা করলো এতদিন খেললো পুলিশ আইজিপি সাহেবের খেলা ব্যানার্জির খেলা এখন ব্যানার্জির খেলা শেষ এখন আদালতের খেলা শুরু হলো আদালতের খেলা শুরু হওয়ার পরে সরকার দেখলো যে তারা তো এখন মুখ নষ্ট হচ্ছে ব্যানার্জিকে রক্ষার জন্য আর কতক্ষণ সরকার এভাবে চুপচাপ থাকবে এই জন্য আনবির এখন ফেঁসে যাচ্ছে তো এখন কত হচ্ছে দেখুন আগে কোন দিকে যায় সাগর রণীর মামলা কতবার সাতাশি বার হেয়ারিং কত কিছু কোনো ফল নাই সিনা হত্যার মামলা নাটক এখন মাত্র শুরু হচ্ছে এই মাত্র শুরু হয়েছে শোনেন যেসব হত্যায় হত্যায় সরকার জড়িত থাকে বা সরকারের লোকটা জড়িত থাকে এগুলো খুব একটা আগায় না বাট আমরা বলবো যে আইনের শাসনটা যত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় ততই উত্তম এইসব এইসব প্রধানমন্ত্রীর উচিত হয় নাই তখন আনবিরকে এই শেখ রাসের ক্রীড়া চক্রের সভাপতি বানিয়ে একটা মেসেজ দেওয়া পুলিশকে এবং জাতিকে যে ও আমার ছেলে আমার লোক হিজ মাই ম্যান এই মেসেজটা খুব খারাপ মেসেজ জাতির জন্য আসছে আগের মামলাটা ছিল সে একটা মানে একটা আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলার আসামি সেটা থেকে তাকে ক্লিয়ার করে দিল তাইলে সে তো শেখ রাসেলের প্রেসিডেন্ট থাকতে কোনো আপত্তি নেই কারণ তার তো নামে কোন অপবাদ নাই মামলা নাই তাই না সে কোনো মামলার আসামি না দণ্ডপ্রাপ্ত হতো দূরের কথা আসামি না এখন তো একটা নতুন মামলার সে আসামি এখন বলা হবে যে সে দোষী প্রমাণিত হওয়ার আগে কেন আমরা তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেব আরে বাবা কতগুলো কমন সেন্সিক্যাল ব্যাপার আছে পৃথিবীতে আপনি যেহেতু একটা হত্যা মামলার আসামি হিসাবে অভিযুক্ত বিচারাধীন প্রক্রিয়া আছে আপাতত প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ভাইয়ের ক্রিয়া চক্রে আপনার থাকাটা সমীচীন নহে এমত অবস্থায় আমরা আপনাকে আপাতত অব্যাহতি দিলাম যদি আপনি মামলার থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে চলে আসেন ব্যবসায়ী খাস হয়ে চলে আসেন আবার আপনাকে আমরা সাদরে আমন্ত্রণ জানাবো দুই প্যারাগ্রাফ চিঠি লিখে দিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী বলে দেন কাউকে চিঠি লিখতে আর এসব খেলা খেলবেন না মানুষকে ব্যাপারে প্রোটেকশন দিতে যাবেন না আপনি নিজেও জানেন না আনবির ওখানে কি ঘটনা ঘটিয়েছে আপনার কাছে এখনো গোয়েন্দারা ওই তথ্য দেয়নি আনবির নামক প্রাণীগুলা ঢাকা সরে কি করে বেড়াচ্ছে আমাকে এখন এই কথাটা জোরে সরে বলতে হচ্ছে এই আনবির এবং আরো কিছু ছেলে বাংলাদেশে কি করে বেড়াচ্ছে প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি জানেন না সুতরাং আপনি এটা জড়িত হবেন না গ্যাড আউট অফ ইট ইটস নট ইউর বিজনেস ইউ আর দ্য এক্সিকিউটিভ হেড অফ দ্য কান্ট্রি এবং এটা মানে আপনি এগুলোতে জড়িত হবেন না
এবং কোন অবস্থাতেই এটা কোন এক্সাম্পল তৈরি করা যাবে না আওয়ামী লীগের জন্য অর্থাৎ আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক দল মানে আমার মনে হয় যে এটা একটি बंगबंधु की बंगबंधु मार्डर हार मेरे फिर जी रमन की जब दिए सो हट भाइस प्रेसिडेंट इज देर जरा क्षमत थे कथा बोला स्टाइल आ সাংবিধানিক কথাবার্তা বলতে হয় বৈধ কথাবার্তা বলতে এই দুইটা এক্সাম্পল দিলাম আপনাকে আমাদের রাজনীতিতে এই দুইটা খুব ক্রুশিয়াল টাইমে এই দুইটা এইটা বক্তব্য কিন্তু একটা পঁচিশে মাস পঁচিশে মাস রাত্রিতে শেখ মুজিবের বক্তব্য আর একটা হলো পনেরোই আগস্টে জিও রহমানের বক্তব্য জিও রহমান কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন না শুধু সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ছিলেন প্রধান ও না আর আমাদের প্রধানমন্ত্রী ওই আনবিরকে নিয়ে খেলে খুনের আসামিকে নিয়ে ম্যাস শেখ রাসের ক্রীড়া চক্রে ঢুকলো কি করে ছেলেটা এই ঘটনার পরে এই কেসটার পরে এই 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 স্ক্যান্ডালটার পরে একটা মেসেজ দেওয়ার জন্য ওখানে ঢুকছে ওখানে যে আমার লোক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এর সঙ্গে যুক্ত করতে চাই আরেকটি আরেকটি বিষয় যে এই বসুন্ধরায় আপনি তো জানেন যে বসুন্ধরার মিডিয়াতে যারা কাজ করছে তারা প্রাণান্তকর তাদের তাদের প্রভুকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে সবাই এবং তারা প্রচার করছে যে বসুন্ধরা একটি বিশাল জায়ান্ট একটি কোম্পানি লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে কাজ করে এবং তাদের 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 এই এই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানটাকে ধ্বংস করার জন্য এবং আপনি এটাও জানেন যে বলা হচ্ছে যে এই যারা এই প্রভা যারা এর এই এটার বিচার চাইতেছে তারা হইতেছে দেশের বাইরে থেকে আমাদেরকে মূলত বলছে যে তারা এই এটাকে ইস্যু করে গভর্নমেন্টকে মানে সরকার বিরোধী একটি আন্দোলনের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এটা এটা আপনি একটু বলবেন সেই সঙ্গে আপনি আরেকটা জিনিস দেখাতে চাই জানতে চাই আপনার কাছে আপনি সংবাদপত্র জগতের মানুষ এটা কি করে একটি বাংলাদেশ প্রতিদিনের মতো জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় কি করে বানোয়াট একটি সংবাদ পরিবেশিত হচ্ছে প্রথম পৃষ্ঠায় বাবার গলা চেপে জমি লিখে নিলেন মিজান মিজান হচ্ছে আপনার মনি আর দুলাভাই বোন জামাই এবং আমরা গতকালকে একটি রিপোর্ট করেছি যেখানে আমরা বলেছি যে এই যে লোক যার ছবি এখানে আছে ইনি কে ইনি ওই কে বলে আপনার মনি আর বোনের বাসার আশেপাশে উনি সহ আরো চার পাঁচ জন ঘোরাঘুরি করছেন আমরা এই ছবিগুলো ছাপিয়েছি তারা অনেকেই বলেছেন উনি হচ্ছেন খুব ভালো মানুষ উনি বাংলাদেশ প্রতিদিনের কুমিল্লা প্রতিনিধি তাহলে এখন আপনি আমাকে বলেন এই কুমিল্লা প্রতিনিধি এই রিপোর্টটি করেছে এবং আমরা কথা বলেছি মনিয়া আর বনজামের সাথে এবং উনি বলছেন এটা ডাহা মিথ্যা কথা তার শ্বশুরের সাথে কথা বলেছি শ্বশুর বলেছে আমার সাথে কোনো যোগাযোগই করা হয়নি কিন্তু এখানে বলছে যে মনিয়ার শ্বশুরের সাথে নাকি যোগাযোগও করা হয়েছে হ্যাঁ এবং এই যে মিথ্যা এবং আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একটি গণমাধ্যমে দৈনিকে জাতীয় দৈনিকে এই জঘন্যতম মিথ্যাচার কি করে প্রথম পেজে আসে তাহলে কি প্রধানমন্ত্রীকে আপ বলাটা আমাদের কি খুব কি অতিরিক্ত হবে যে এরকম একটি মাফিয়াদের হাতে আপনারা মিডিয়ার মতো একটি অস্ত্রকে কেন দিলেন দিয়েছেন এটা কি প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত হবে কি না এই দাবিটা জানাবো কি না আমরা আপনি বলুন প্লিজ বাংলাদেশ প্রতিদিন দুই কারণে জনপ্রিয়তার একটা উচ্চ পর্যায়ে গেছে প্রথমে এটা পাঁচ টাকার পত্রিকা পাঁচ টাকা আজকাল পত্রিকা পাওয়া যায় না মানে এখন তো কোভিড হওয়ার পরে পত্রিকাই আর নাই আর তারপরে দ্বিতীয় যেটা হলো একটা এক বাঞ্চ অফ ইয়ং না এমনি জাম সহ একটা ইয়ং গ্রুপ তারা ওই ওই গ্রুপ থেকেই তারা উদ্ভূত 
ওই মনে আছে আসাদের সময় যে আপনার আজকের কাগজ ভোরের কাগজ থেকে এইভাবে আস্তে আস্তে এই এরপরে তলা নিতে এসে যারা বিভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে তারাই কিন্তু পত্রিকাটাকে একটা প্রতিষ্ঠিত জায়গাতে নিয়ে গেছে এখন কথা হচ্ছে যেহেতু এটা একটা কর্পোরেট ইন্টারেস্টের সাথে জড়িত হয়ে গেছে এই যে যে ধরনের খবরটা ছাপাচ্ছে মনে করুন এই অনেক লোক আছে বাংলাদেশ প্রতিদিন যারা কিনতো বা পড়তো তারা কিন্তু এই পত্রিকা করবে না এখন আমি জানি যে আমরা ভালো অনেকে এটা এটা কিনতো পড়তো এখন এটা পড়বে না এখন কারণ হচ্ছে কি এই যেটা বললেন যে প্রধানমন্ত্রী কি উচিত হবে না এগুলোর উপর হাত দেওয়া যে এই ধরনের মিডিয়ার কাছে প্রধানমন্ত্রী কোনদিন এদের উপর হাত দিতে পারবেন না দিবেন না সরকার বিরোধী অবস্থানে নাই যে সরকারের সাথে আছে তার গায়ে হাত দিতে গেলে তো একটা সমস্যা আছে বুঝেন না কেন তারা তো আসলে সরকারের ইন্টারেস্ট সার্ভ করেই বেঁচে আছে তো সুতরাং এটা যেটা হবে এটা আপনা আপনি পত্রিকাটা দেখবেন যে এবং বসুন্ধরা গ্রুপের যতগুলো মিডিয়া আছে এগুলো দেখবেন সবগুলো আপনা আপনি কলাপস করবে আপনার ইন দ্য সেন্স এক পর্যায়ে যখন দেখবে তাদের তো টাকা আছে তারা ভোট থেকে দিয়ে পত্রিকা চালাতে পারে বাট এক পর্যায়ে যখন ক্ষমতার পট পরিবর্তন হবে রাজনৈতিক ফেবরটা যখন হারিয়ে ফেলবে এই আজকের সেই উজ্জ্বল দিনটা যখন মেঘাচ্ছন্ন দিনে রূপান্তরিত হবে তারপরে এই যে দেখুন তিন হাজার কোটি টাকা না কতটা ট্যাক্স মকুব করিয়ে নিয়েছে সরকারের কাছ থেকে চিন্তা করুন এখন কথা হচ্ছে এই ধরনের বেনিফিট গুলো যখন পাচ্ছে সরকারের পেট্রোনাইজেশন পাচ্ছে এগুলো যখন কমে আসবে তখন দেখবেন যে রাজার ভান্ডার এগুলো অঙ্ক আছে তো নেটওয়ার্কটা কি মানে টোটাল অ্যাসেট মাইনাস টোটাল লাইবিলিটি যখন হিসাব করবেন দেখবেন যে ব্যাংক যে পরিমাণ টাকা পায় সেই পরিমাণ অ্যাসেটও নাই তখন পরবর্তী গভর্নমেন্ট এসে দেখবেন যে তাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে যাচ্ছে ওইটা নিয়ে যাচ্ছে ওইটা নিয়ে যাচ্ছে ওইটা নিয়ে যাচ্ছে ওই মিডিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই উঠে না তখন তো এইসব কথা হচ্ছে কি আমি বসুন্ধরাকে কর্পোরেট দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি অ্যাডভাইস করব যে এইসব কাটা ছড়াছড়ি বন্ধ করুন মিডিয়া করেছেন ইন্ডাস্ট্রি করেছেন দেশে লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট শীর্ষস্থানীয় তিনটার মধ্যে আপনারা সুতরাং আপনার অনেক লোকে চাকরি দিচ্ছেন আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই আপনার সন্তানদেরকে বারণ করুন এইসব অসাজমে অসামাজিক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে আর যতটুকু কার্যক্রম করে ফেলেছে এই বারবার মানুষকে মেরে মানুষকে ব্ল্যাকমেল করে মারার কেস থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন না আপনারা আপনার আরেক ভাই আনবিরের আরেক ভাই আরেকটা মারার করছে একবার করে সেখানেও যারা জড়িত ওখানে আর মানে অনেক কিছু তাদের তাদের আনি মাফিয়াস স্ক্যান্ডেল যেটা মাফিয়াসের জঞ্জনানি এই যে আপনি দেখেন এই যে এই এই যে লোকের ছবি দিলেন আজকে এই যে তাদেরকে ফলো করা হয়েছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ লাগাই দিয়ে রাখছে কথা বুঝছেন যে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছেন টাকার ভয় অস্ত্রের ভয় এবং আপনাদের সাথে চ্যালেঞ্জ করে কেউ বাংলাদেশে থাকতে পারবো না অবভিয়াসলি থাকতে পারবো না আপনার হাজার হাজার কর্মী কাউকে দশ হাজার টাকা দিলেন যে ও মুখে মেরে দিয়ে মেরে দিয়ে আসবে সুতরাং আমি বলবো আপনার এইসব থেকে বিরোধ থাকুন সুস্থ ইন্ডাস্ট্রিয়ালি শিল্পপতি যদি হয়ে থাকেন তাহলে আমি বলবো সোবান সাহেবকে বলবো তার মৃত্যুর আগে এত বড় একটা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা যেহেতু করেছেন দেশের এত লোক চাকরি করে আপনি এগুলো সব ঠিক করে ফেলুন এখন আপনার ছেলে যদি মারা গেছে ফেঁসে যায় ফেঁসে যাক কিছু আসা যায় না আপনি আপনার নৈতিক অবস্থানে থাকুন এই পত্রিকাগুলোকে বারণ করুন যে এইটা তো কোনো খবর হলো না আমাদের স্ট্যান্ডার্ড আমরা একটা ন্যাশনাল পেপার কেন ওখানে কে কার্যমি দখল করছে এটা যদি কোনো এটা কোনো এটা কোনো সাবস্টেন্টিভ কোনো ম্যাটার যদি না হয় যে না দেশের আপাতত যেখানে যেখানে জোর করে জমি দখল হচ্ছে আমি একটা প্যাটার্ন আবিষ্কার করে একটা স্টোরি করলাম সিরিয়ালি যে এই ঘটনাগুলো ঘটছে না এখানে একজন তাহলে সারা দেশে যে জমি দখল হচ্ছে জোর করে সেটারও স্টোরি করুন হ্যাঁ আপনি এখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য একটা লোক হিট করছেন এখন এটা বেরিয়ে গেল যে কে ওইটা মুনিয়ার দুলে ভাই আপনি দেখেন মুনিয়ার ফ্যামিলি আর মুনিয়ার ফ্যামিলি পিছনে মেয়েটা তো মরেই গেছে ভাই ওদের ফ্যামিলি পিছনে আপনি লেগে আছেন কেন আপনার ছেলে সেই হত্যায় জড়িত তারপরে আপনি এখানে ওদের পিছনে লেগে আছেন আপনার মিডিয়া নয়েম নিজাম লেগে আছে নয়েম নিজামকে আমি বলবো ভাই সাংবাদিকতা এটা একটা ডেকোরাম এটা একটা অনার আছে ইট কামস উইথ এ ট্যাগ এটা একটা সম্মানটা বড় জিনিস নিজের আত্মসম্মান জাস্ট একটা ভালো বেতন পায় এই উদ্দেশ্যে নির্মল সেন কিন্তু চিকিৎসার অভাবে মরছেন আপনি আপনাকে বুঝতে হবে আপনি ফয়েজ ভাই যিনি হাসিনা খালাদার মধ্যে একটা নিগোসিয়েশন করে দিয়েছিলেন ওই এরশাদের পতনের আগে আগে আপনি আপনি তো জানেন দুই মেলবন্ধন করে দিয়েছিলেন এবং কেয়ার কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট এনে একটা নির্বাচন করিয়ে দেশকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছেন এই সাংবাদিকরা তারপরে পরবর্তীকালে আমাদের কত সাংবাদিক বাংলাদেশে মানে ইলাস্ট্রেটেড জার্নালিজম যারা এক্সাম্পল দিয়ে গেছে নয়ম নিজেদের আমি বলবো তুমি ওই স্ট্যান্ডার্ডে যেতে না পারলো ওই তোমার উত্তরসূরিদের পদাঙ্
তুমি প্রয়োজনে তুমি একটা অনলাইন পত্রিকা বের করে বেঁচে থাকো মাছ বেটার তুমি সত্যনিষ্ঠ বস্তুনিষ্ঠ খবর দিতে পারবে তোমার সাংবাদিকতার যে তোমার যে যে উদ্দীপনা সেটা থাকবে ইনভেস্টিগেটিভ রিভিউটিং করতে পারবে সত্য কথা বলতে পারবে এদের পত্রিকায় কাজ করে লাভটা হচ্ছে কি দেন এই ধরনের স্টোরি ছাপাতে হচ্ছে আপনি কি মনে করেন নাইম নিজাম কি ইচ্ছা করে স্টোরি ছাপাইছে তারে বলা হয়েছে মুনিয়ার ফ্যামিলির বিরুদ্ধে মুনিয়ার বিরুদ্ধে এরা আমাদেরকে এখন হত্যা মামলা জড়াইছে লেগে যাওয়া ওদের পিছনে প্রভুর পক্ষে লম্বা লম্বা সব শুনেন লেখা লিখছেন আমি 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 তো এখন ঢাকায় এরশাদের পতনের পরে আমি ঢাকায় ফলবে করছি ঠিক ইলেকশনের পর আমি গেলাম যারপরে আমি উইকলি হোল্ডারতে এনাতুল্লাহ খান সাহেব আমাকে অ্যাসোসিয়েট এডিটর হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলেন তখন আমার সাথে নাইমুল ইসলামের পরিচয় হলো কোন একটা কারণে তারা সময় নামে একটা ম্যাগাজিন বের করলেন আসলে কাগজের পক্ষ থেকে তখন নাইমুল আমাকে ফার্স্ট অফ দিল শহীদ ভাই আপনি হলিডে ছেড়ে এসে সময় ম্যাগাজিনটার আপনি সম্পাদক করুন তো হলিডে হলো দেখেন আমি আমি সেনাবাহিনীর চাকরি করার সময়ও হলিডের চারামটা আমার কাছে অন্য রকম এই যে আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলা এবং বিগ টপিক মানে খুব থিং ট্যাঙ্করা ওখানে লেখালেখি করে এটা একটা ইমেজ ছিল অন্যরকম আমি ওই লাইনের মানুষ গবেষণার মানুষ আমি এবং তখন আমি দেখলাম কি আমি নাইম নিজাম জীবি আরে নাইমুল ইসলাম জীবিত আছে আমি যে তার জীবিত অবস্থায় বলছি কথাগুলো তারপরে আমি বললাম আমি জানাবো বলে আমি আর জয়েন করি নাই তো যেই জন্য কথাটা মানে অবতারণা করলাম এই নাইমুল ইসলাম ছিল আজকের পত্রিকার প্রথম সম্পাদক নাইমুল ইসলামের সাথে নাইম নিজাম তারপরে বোরান এই একটা গ্রুপ ছিল যে বললাম না আপনাকে যে একটা ইয়ত গ্রুপ ছিল ওখানে তারা সবাই তরুণ উজ্জীবিত সাংবাদিক এই ছোট ছোট করে নিউজ করে একটা বিরাট নতুন চার্ম ওই যে মিনার মাহমুদ একবার আসছিল মনে আছে আপনার বিচিন্তা একটা জেনারেশন ছিল যারা সাংবাদিকতা একটা বিরাট উত্তালতা সৃষ্টি করেছে এবং এরশাদ সরেচার এরশাদের পতনের পিছনে ওদের অবদান ছিল একসময় পরবর্তীকালে এগুলো ডাইলিউট হতে হতে সবাই বয়স হয়ে গেছে আস্তে আস্তে নাইমুল ইসলাম নতুন করে পত্রিকা বানানো শুরু করলো অন্যান্য পত্রিকা আজকে কাগজ কি বলে আমাদের সময় আমাদের সময় রট কম একের পর এক শুরু করলো নাইম নিজাম চলে গেল বসুন্ধরা গ্রুপে তারপরে আপনার বোরহান বোরহান বোধ হয় এখন নিজে একটা পত্রিকা বের করছে বা বা একটা পোর্টাল তো এখন কথা হচ্ছে কি এরা সবাই বন্ধু এরা সবাই একই গ্রুপের শুধু মিথ্যা কথা বলে ওখানে হ্যাঁ ওই তো ওরা সবাই ওই আর বোরহান বোরহানের আর একটা বদনাম আছে প্রচন্ড ভারত ঘেসা বোধ হয় সে তখন থেকে আমি শুনছি বাট আমি এগুলা স্টাডি করার সময় হয় না আর এগুলা নিয়ে আমি দুশ্চিন্তা করার সময় হয় না অনেক থাকবেই একটা সমাজে ওইটাই বলছি শহীদ ভাই যে মিথ্যাচারের একটা সীমা আছে উনি উনি এখন ইদানিং জয়েন করেছেন বসুন্ধরা গ্রুপে আমাদের মিশনে যে আনভীরকে রক্ষা করো সো কি মনে হয় উনি কি আর আনভীরকে রক্ষা করতে পারবে দেখুন এগুলা এগুলো টাকার খেলা একটা বেনিফিট পাচ্ছে ওখান থেকে টাকার জন্য আমি স্পষ্ট ভাবে বলি এখন থেকে ডাক ডাক করে বলার দরকার নেই তা নাহলে আপনি বলুন সৈয়দ বোরহান কবির এখানে জয়েন করে দরকার থেকে কোনো কারণ তো নাই তো সে যেহেতু ওই গ্রুপে জয়েন করছে তার মানে মিজম তারা কনভিন্স করে নিয়ে আসছে তারা বন্ধু বন্ধু বা জুনিয়র সিনিয়র হোয়াট এভার ইট ইস তো এখন এটা এখানে অর্থের খেলা আছে সাংবাদিকরা তো একটা স্ট্রাগলিং লাইফ কাটায় এর মধ্যে যদি কারো কোনো বেনিফিট আসে আসবে তো আমার কথা হচ্ছে কি এই এইগুলো যখন চলছে ওই তো বললাম মিডিয়া একটা মিডিয়া জগৎটাকে নষ্ট করার জন্য তাহলে সৈয়দ বোরহান করে কবির এই ক্রেডিবিলিটি কোন দিকে যাবে এখন সে যদি আনবির সোবানকে রক্ষা করার জন্য এখন যদি উঠে পড়ে লাগে তার ক্রেডিবিলিটি কোথায় যাবে তাকে এটা চিন্তা করা উচিত কারণ বোরহান কবির তো সাংবাদিক সে সাংবাদিকতা করছে এখনও করে যাচ্ছে যদি এখন খুব পার্টিসান হইতে করছে পক্ষপাত দুষ্টভাবে করছে করছে মনে হচ্ছে আমার কাছে হ্যাঁ এখন দাসত্বতে ওই যে চলে গেছে নাইম নিজাম তাকে নিয়ে আসছে ওর সাথে এত দরিদ্র কেন এরা দেখুন ওই ইনিশিয়াল মোটিভেশনটা আপনি যখন কাউকে সাংবাদিক বানাবেন শুনুন আপনি একজন শিল্পী হবেন আপনি একজন উস্তাদের কাছে গান শিখবেন আপনি ডাক্তার হবেন আপনি মেডিকেল কলেজ যাবেন আপনি ইঞ্জিনিয়ার হবেন এখন দেয়ার ইজ নো শর্টকাট টু এনি ডেস্টিনেশন এই যে গ্রুপের নামগুলা বললাম এদের অল অফ দ্যাম সবগুলা ইউনিভার্সিটির থেকে বের হওয়ার পরেই তারা সম্পাদক সিনিয়র করসপন্ডেন্ট বিগ বিগ পোস্ট কোনো ট্রেনিং ওরিয়েন্টেশন কোনো কিছু নাই 
ভালো একজন সম্পাদকের অধীনে থাকলে যখন দেখত যে তিন পৃষ্ঠা লেখলাম তিন প্যারাগ্রাফও বের হয় নাই আবার কাটছিট করে যা করছে আমি তো আমার সন্তানটাকে চিনতে পারছি না এখন ছাপা হওয়ার পরে ওইভাবে সাংবাদিকতা শিখে মানুষ এখন কথাগুলো বলতে হয় আমি যদি সাংবাদিকতায় অলমোস্ট চল্লিশ বছর কাটিয়ে দিচ্ছি আমাকে এগুলো বলতে হচ্ছে এখন নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতা চারটেখানে কথা নয় আমার সৌভাগ্য আমি বিদেশের সাংবাদিকতা করেছি একদম মেইন স্ট্রিম সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হতে পেরেছি বাংলাদেশে আমি যেই দুইটা লোকের সাথে কাজ করেছি একটা হলো এনাতুল্লাহ খান হরিডিটর একটা হলো মাহফুজ নাম রেলিস্টার এডিটর প্রফেশনাল দুজন এডিটরের সংস্পর্শে আমি আসতে পেরেছি বলে আমি কথাগুলো বলছি জাতির কাছে যে প্লিজ জার্নালিজম যে ওই 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 ইটস লাইক ম্যান আপনি ক্যাপ্টেন থেকে মেজর জেনারেল হয়ে গেলেন মাঝখানে কোনো কিছু টাচ করতে লাগে না আপনার এরা জয়েন করেছে পত্রিকাতে ডাইরেক্ট কেউ এডিটর হয়ে গেছে কেউ সিনিয়র করসপন্ডেন্ট হয়ে গেছে এখন হচ্ছে কি পরবর্তীকালে তাদেরকে আবার এই দেখেন বসুন্ধরা মতো গ্রুপ নিয়ে একজন সম্পাদক বানিয়ে দিয়েছে নাইম নিজামকে তো এখন হচ্ছে কি ভালো কথা সম্পাদক হওয়া আমি কোনো অমূলক কিছু দেখি না যার পনেরো বিশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে ইফ ই ডিজার্ভ টু বি হি ক্যান বি এন এডিটার বাট এখন যখন তুমি গড্ডালিকা প্রবাহে গা বাসিয়ে দিচ্ছ তখন কিন্তু আমার প্রশ্ন উঠছে উঠছে যে সম্পাদকের যে কষ্টি পাথর সেই বিবেচনায় কিন্তু তুমি ফেল করছো একজন সম্পাদক এরকম না একজন সম্পাদকের তো একটা মেরুদণ্ড থাকবে গোলামি করতা না তাই না গোলামি টাকার জন্য টাকা যদি দরকার হয় তাহলে রিস্কা চালাও ভাই বাংলাদেশের সবচেয়ে একজন প্রতিত দশা সাংবাদিক ছিলেন মোনাজ আতুদ্দিন মহাপশ্বাল ভিজিট করে রিপোর্ট করতেন তার স্যান্ডেলও একটা অর্ধেক ছেড়া ছিল এই এত কষ্ট করে রিপোর্ট করতো অনেক সময় এই রিক্সা ভাড়া দিয়ে খাওয়া খরচ দিয়ে যে খরচটা উঠতো সেটা অনেক সময় মানে উঠাতে পারতো না লেখক সাংবাদিকদের জীবনে যদি আঘাত না থাকে তাহলে হয় কি আপনার ভিতরে স্ফুরণ আসে না কষ্টের ভিতরে বেরোতে হয় কবি হলো কি করে বলেন শহীদ ভাই এটাই বললাম যে সিগারেটের প্যাকেট ছিঁড়ে ওটার পিছনে লিখছে কাগজ কিনারও পয়সা নাই রুটিন দোকানে কাজ করছে ওখান থেকে লিখছে ছেলে মারা গেল পাবলিশারের কাছে গেল পাবলিশার বললো কেউ দিল না পঁয়ত্রিশ জন পাবলিশার ফেরত দিল একজন বললো এখন যদি একটা কবিতা লিখে দাও এত বিপদে যেহেতু আসো ছেলের আপনার দাফনের পয়সা আমি দেব তারপরে সাথে সাথে চার লেন কবিতা লিখলেন তারপরে পয়সাটা পেলেন কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক কালোত্তীর্ণ কিছু লেখা সৃষ্টি করা এগুলোর জন্য স্ফুরণ লাগে স্ফুরণটা পেতে হলে যন্ত্রণা পেতে হয় যন্ত্রণার দহনে তখন এই লেখাগুলো আসে ব্যক্তিগত জীবনে ঢুকতে হয় সেগুলোর ভিতরে যে কতটুকু ব্যথা আছে কোথায় কতটুকু যন্ত্রণা আছে এরা মানুষের সাংবাদিক কি করবে সে বসুন্ধরার এয়ার কন্ডিশনের মধ্যে বসে বসে তিন লাখ টাকা বেতন নিচ্ছে গাড়ি দুটি আনজে করছে বউকে প্রেস ক্লাবের সভাপতি বানিয়ে দিচ্ছে এ সাধারণ মানুষের দুঃখ দুধ সব বুঝার জন্য চলে গেছে শহীদ ভাই দেখেন মানে মিথ্যাচার আরেকটি জিনিস আমি আপনাকে দেখাই আমাকে নিয়ে কার্টুন করা হচ্ছে বসুন্ধরার মতো গ্রুপ আমাকে নিয়ে কার্টুন করে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কার্টুনের ঠিক আছে ভালো আমরা তো জানতাম যে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি বড় বড় মন্ত্রীদেরকে নিয়ে কার্টুন করা হয় এখন ওনারা আমাকে নিয়েও কার্টুন করছে মানে কি মানে হচ্ছে যে এটা তো সত্য যে নাগরিক টেলিভিশন থেকে আমরা একদম সঠিক জায়গায় আঘাত করতে পেরেছি আমরা ওদের দুর্গে দুর্গ দুর্গতে আমরা বুতা দিতে পেরেছি এই জন্যই তো আপনি কি বলবেন ওরা তো আপনাকে নিয়ে কাটিং করছে মাহফুজানার বিরুদ্ধে আর্টিকেল করছে আমার বিরুদ্ধে ভিডিও বানাচ্ছে তারপরে আপনার আর্টিকেল করছে আমার বিরুদ্ধে ভিডিও বানিয়েছে হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে কি আমার বিরুদ্ধে ভিডিও একটা ইউটিউবও দিয়ে রাখছে দেখলাম তারপরে তো এখন কথা হচ্ছে কি ওরা কিছু লোককে টার্গেট করছে ইত্যাপাকে একটা স্টোরি আসছে পরশু দিন এখানে যদি বলি আপনাকে শহীদ ভাই এখানে যা আমার পাশে যিনি আমাকে ভিক্ষা দিচ্ছেন উনি হচ্ছেন তাপস তাপস হচ্ছে আপনার গ্রাম বাংলার আমি ভদ্রলোককে চিনিও না আমি ভদ্রলোকের নামও জানতাম না আমি মানে জীবনে কোনোদিন দেখাও হয়নি উনিও আমাকে চেনেন না হ্যাঁ ওনার ওনার সাথে আমাকে এখানে উনি এখন তাপস আমাকে ভিক্ষা দিচ্ছে আপনি ওকে চেন না আপনি বলছেন যে আপনি ওকে চেনেন না কোনো পরিচয় নেই সেই তাপস গান বাংলার সিও মনে হয় ও উচ্চমার্গীয় নারী গঠিত বিভিন্ন জিনিসে 
আপনি জানেন যে ইত্যা বছরে অনেক আর্টিকেলও আসছে এটা সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক তথ্য আসছে যে তারা এইভাবে এভাবে এই এই গ্যাংগুলা জড়িত বোট ক্লাব বলুন গান বাংলা বলুন তারপরে এইভাবে বেশ কিছু তথ্য বলে আর্টিকেলও আসছে তো আমার কথা হচ্ছে কি এখন আপনাকে ওটা জড়িত করলো আপনি কিন্তু তাকে চেনে না না এখন আর একটা অঙ্কে আসুন এখানে এখানে কিন্তু গান বাংলার ওকে যদি মিন করা হয়ে থাকে তাহলে ওকে আপনার এখানে কেন ওটা মিন করছে আমি বলে দিই একটু আমরা মাঝখানে একটি মানে অডিও পেয়েছিলাম যেটা আপনার আমরা গত অনুষ্ঠানে বলেছি যে অডিওটা আপনার অনুষ্ঠানে আমরা প্রত্যাহার করে নিয়েছি যে এটি আমাদেরকে একটা ট্র্যাপে ফেলানোর জন্য এই এই পিয়াসার কণ্ঠ অর্থাৎ একটা জমানবন্দি আমাদেরকে সরবরাহ করা হয়েছিল আমরা যেটা প্রচার করেছিলাম যখন আমরা অধিকত দেখলাম যে বসুন্ধরা গ্রুপ এটাকে প্রচার করলো তখন আমাদের সন্দেহ হলো যে আমাদের কোন নিউজ বসুন্ধরা কেন প্রচার করলো তখন আমরা অধিকতর তদন্ত করলাম করতে যেয়ে দেখলাম যে ওইখানে যা যা বলা হয়েছে এবং আমাদেরকে যে তথ্যগুলো দেওয়া হয়েছে তাপসের সম্পর্কে এবং ওই হুইপ আপনার হুইপের ছেলের সম্পর্কে সারুন সম্পর্কে এগুলো ডাহা মিথ্যা কথা সবই মিথ্যা তখন আমরা এগুলো প্রত্যাহার করে নিলাম যখন আমরা প্রত্যাহার করে নিলাম তখন তারা বলা শুরু করলো যে আমরা সারনের কাছে টাকা খেয়েছি আমরা তাপসের কাছে টাকা খেয়ে এই নিউজটা প্রত্যাহার করেছি এই হচ্ছে ঘটনা এখন কথা হচ্ছে তাহলে তার মানে সারন এবং তাপস আপনার মিত্র কারণ তারা এখন বোধ হয় বসুন্ধরার শত্রু এক্সাক্টলি ওকে তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে ওই এই ধরনের প্রপাগান্ডার লাইনটাই ওইটা এই জন্যই দেখাচ্ছে যে আপনি ওর থেকে টাকা নিচ্ছেন দেখেন কার্টুনটা হলে আপনি ওর থেকে টাকা নিচ্ছেন আপনি টরন্টোতে বসে মন্ট্রিয়ালে বসে ওই ঢাকার গান বাংলার তাপসের কাছ থেকে আপনি টাকা খেয়ে ফেলছেন তাই কথা হচ্ছে তো বসুন্ধরা কিছু টাকা দিয়ে দেখ তাহলে তো আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বসুন্ধরা তো আরো বেশি টাকা দিবে তাই না বসুন্ধরা তো টাকার অভাব নাই তো তোমরা টাকা দিয়ে দাও তোমরা যদি মনে করো যে হিজ এ থ্রেটি ট্রাইট তার চরিত্রটা একটু পরীক্ষা করো না ভাই অভাব দাও মানে কথাবার্তা গুলো এখন বলতে হচ্ছে এভাবে কারণ দেখেন আমার সমাজকে আর কতটুকু পছনশীল অবস্থায় নিয়ে যাবো আমরা বলুন আমাদের টকসুতে এসে বলতে হচ্ছে কে টাকা নিচ্ছে কে টাকা নিচ্ছে না ভাই আমি সত্যি কথা বলি আই এম লুজিং মাই নার্ভ অ্যাবাউট মাই কান্ট্রি এবং এই এই সব জিনিসের জন্য এই যে কার্টুনগুলো তোমরা করছো যারা এইগুলো বানাচ্ছ বা যা কিছু করছো একটা ব্যক্তির পিছনে লেগে লাভ কি তুমি গণমাধ্যমের একটা মানুষ টিটু সাহেবও গণমাধ্যমের একটা মানুষ তুমি তার পিছনে লেগে তোমার লাভটা হচ্ছে কি जड़ित ना से डीएनए परीक्षा कर আনবির হলো এম ডি অফ বসুন্ধরা আপনাকে বুঝতে হবে এই বসুন্ধরা এম ডির আন্ডারে এই এই আপনি এই মিডিয়ার সম্পাদক যারা আছে তাদের চাকরি নির্ভর করছে এখন তারা এই এই মজার চাকরিটা ছাড়বে কেন আপনি আমাকে বলুন অনেক টাকা বেতন দিচ্ছে ওখানে পত্রিকা জগতে এই টাকা দেওয়া হয় না এত টাকা একই সাথে আবার একটা টিভি বের করছে এখানে ওই যে চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নাকি জানি একটা টোয়েন্টি ফোর নিউজ ওইটারও আবার সিইও হিসেবে নাকি দায়িত্ব নিয়েছে নাইম নিজাম मीडिया মিডিয়াকে সরিয়ে নিতে হবে হাত থেকে সুস্থ মিডিয়া সুস্থ মিডিয়া এখন দেখি আবার ইত্তেফাকে জয়েন করছে এই এই করাছে ওই বিদেশ প্রবাস থেকে এত প্রভাগান্ডা হচ্ছে কেন সরকারের বিরুদ্ধে ওই দশ জনের ওই স্টোরি আবার দেখলাম ইত্তেফাক এটা মানে ছাপিয়েছে হ্যাঁ তারপরে আমি অনেক কষ্টে খুঁজে দেখলাম যে আল্লাহ মাফ করছে আমার নামটা এবার দেয় এখানে ভাই আমি তোমাদের মেন স্ট্রিম মিডিয়াতে চাকরি করে আসছি তুমি আমাকে কেন প্রভাগান্ডা মাস্টার বানাতে যাচ্ছ কোথায় তুমি প্রভাগান্ডা দেখলে এই যে আমি এখন এক ঘন্টা ধরে কথা বললাম আমি 
সেই সঙ্গে যুক্ত করতে চাই আমাদের মানে কালের কণ্ঠের সম্পাদক ইমদাদুল হক মিলন উনিও কিন্তু তার প্রভুর ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিচ্ছে এবং বলছে যে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিচ্ছে আমরাও তার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেটটা আমরাও এটি দিয়েছি এই এই তথ্যটি এই পোস্টারটি ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে নাগরিক টিভির পেজ থেকে আমাকে এটা হচ্ছে তসলিমা নাসরিন তার তার বইয়ে লিখেছিল প্রকাশ উপন্যাস ক প্রকাশনা দু হাজার তিন কালের কণ্ঠ সম্পাদক ইমদাল ইমদাদুল হক মিলন সম্পর্কে তসলিমা নাসরিমের একটি অনুভূতি উনি এখানে লিখেছিলেন সেই অনুভূতিটাই আমরা এখানে তুলে ধরেছি যে দীর্ঘকাল পুরুষ স্পর্শহীন এই শরীরে এত তৃষ্ণা ছিল বুঝিনি আমার শরীর জেগে ওঠে শুভ্র বিছানায় সে শরীরকে সুখের চাদরে ঢেকে দেয় মিলন এটা রোমান্টিক সম্পর্ক আমি এখন পরবর্তীতে যাই সেটি হচ্ছে যে আমরা একটি রিপোর্ট করেছি আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন আনভীর কে বাঁচাতে মন্ত্রী বান্ধবী কে এই তৌফিকা আপনি রিপোর্টটি নিশ্চয়ই দেখেছেন আমি আপনাকে পাঠিয়েছি এই রিপোর্ট দেখার পর আমাদের একটা অসমর্থিত একটি তথ্য আমি পেয়েছি যে আমরা পেয়েছি যেখানে উনি আমাদের রিপোর্টটি দেখার পরে উনি উনি হার্ট অ্যাটাক করেছেন এবং পরবর্তীতে আমরা জানতে পেরেছি খুব মানে আমাদের কাছে একটি তথ্য এসছে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে সেটা হচ্ছে যে উনি বোধহয় সম্ভবত একটি একটি তালিকা বিচারপতিদের একটি তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করা করা হয়েছিল যেটি প্রধানমন্ত্রী গার্বেজে ফেলে দিতে বলেছেন এবং বলেছে যে এটা তফিকা আর তালিকা আমি এটা গার্বেজে ফেলে দাও এটা শোনার পরেই নাকি সে এই আমাদের রিপোর্ট এবং এটা শোনার পরে উনি 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 হার্ট অ্যাটাক করেছেন আমাদের আইনমন্ত্রী সত্য নির্ভর রিপোর্ট যদি হয় এটার এফেক্ট এরকম হবে কারণ এই মহিলা কিন্তু এক্সপোজ হয়ে গেল যে সে মন্ত্রীর একান্ত আপন মানুষ মন্ত্রীকে খাইয়ে দেয় এখানে তার রাজনৈতিক সম্পর্ক ব্যক্তিগত সম্পর্ক তারপরে তারও তো একটা সংসার আছে তাই না সে তার ল ফার্মের একজন লয়ার কিন্তু মন্ত্রীর সাথে সরকারি অফিসে গিয়ে এভাবে দহরম মহরম করে তদবির বাণিজ্য করে এইভাবে টাকা পয়সা কামানো ব্যাংকের মালিকানা দিন মালিকানা নেয়া এরপরে প্রধানমন্ত্রী যখন বিচারকদের লিস্ট পেয়ে যখন বলে এটা তফিকার বানানো রিপোর্ট তার প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী সাহেব কি করছেন সেই বিষয়ে অবগত আছেন তো যার ফলে হচ্ছে কি তৌফিকা নিজেই তার হার্ট অ্যাটাক হয় তো হার্ট অ্যাটাক হয় কারণ এখানে ত্রিমুখী প্রেশার আসছে এক নম্বর আমি এক্সপোজ হয়ে গেলাম দ্যাট আই এম নট এ গুড ওম্যান ক্যারেক্টার ভাবে দ্বিতীয়ত আই এম নট এ গুড ওম্যান আমি ডিজোনেস্ট আমি টাকা পয়সা তদবিরি করে টাকা পয়সা কামাই থার্ড আমার সংসার আছে পরিবার আছে সেখানে এটার ইম্প্যাক্টটা কি হচ্ছে নিশ্চয়ই তার সন্তানও আছে আমরা জানি না আমি জানি না পুরো ঘটনা তো সব কিছু মিলে হার্ট অ্যাটাক হতেই পারে একটা মানুষের তাই না কারণ হার্ট তো একটা অ্যাটাক তো হতেই পারে ত্রিমুখী চতুর্মুখী আক্রমণ আসলে অ্যাটাক তো হয়েই যেতে পারে তো এখন কথা হচ্ছে সব বদ কাজের পরিণতি তো একটাই হয় রে ভাই কারো হার্ট অ্যাটাক হবে কেউ নির্বাসনে যাবে কারো দুঃখ হবে কারো সন্তানের বিয়োগাত্ম ঘটনা ঘটবে কারো পরিবারের অশান্তি হবে এক কোথাও না কোথাও এটার ইম্প্যাক্ট তো হবে হবে এটাই তো লব দ্য ন্যাচার তাই না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেকক্ষণ আমাদের সময় দিলেন আজকে আমরা অনেক কথা বললাম এবং আজকে অনেকগুলো ইস্যু ছিল এবং আমরা অনেক কথা বলেছি আপনার কাছ থেকে আপনার অনেক বিশ্লেষণ আমরা আমাদের দর্শকরা নিশ্চয়ই উপভোগ করবে আমাদের অনুষ্ঠানে আপনি আজকে অংশগ্রহণ করেছেন 
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আশা করি আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনার সাথে আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ টিটু ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমার দর্শক শ্রোতাদেরকে আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন দর্শক এই ছিল আজকের আমাদের আয়োজন দর্শক আমি যাওয়ার আগে আপনাদের বলতে চাই আপনার যে কোনো ঘটনা যে কোনো বিষয় যেটি আপনি মনে করছেন যে মানবাধিকার বিরোধী হচ্ছে আপনার নিবর্তনমূলক হচ্ছে আপনারা আমাদেরকে পাঠাতে পারেন হটলাইন অ্যাট নাগরিক টিভি ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে পাঠাতে পারেন আমি আবার বলছি হটলাইন অ্যাট নাগরিক টিভি ডট কম আগামী সপ্তাহে আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে কথা হবে ভালো থাকবেন সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন এই কামনা করি আল্লাহ হাফেজ সালামু আলাইকুম